एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हो सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और यही है सिटी मिलान एक फैशन हब यहाँ के लोग बहुत ही अनोखे हैं वो बस अपनी सोच के हिसाब से जीते हैं और वैसा ही है यहाँ का मौसम कब बारिश होगी कब धूप निकलेगी ये बस ऊपर वाला ही जानता है दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सूरज नहीं निकलता हो और आपको भारतीय न मिले यहाँ रहने वाले लोगो में भी पंद्रह भारतीय है और इनमें भारत के सभी प्रांत के लोग शामिल है भारत के लोगों में एक खासियत यह है कि वो कहीं भी जाएं, किसी भी परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं देश में भारतीय भले ही एक दूसरे से अलग रहते हैं लेकिन बाहर वो एकजुट होकर रहना पसंद करते हैं ये कहानी भी एक ऐसे ही भारतीय की है इस व्यक्ति ने यहाँ जो कंपनी स्थापित की है उसमें नब्बे काम करने वाले लोग भारतीय है ये है एम मूर्ति इस कंपनी के केयर टेकर है सेंड पंद्रह साल पहले ये यहाँ मिलान में आए इन्हें इंग्लिश नहीं आती है और अपनी भाषा भी कभी कभी बोलते हैं हमारे हीरो के पीए हैं और हमारे हीरो मिलान सिटी के टॉप टेन करोड़पतियों में से एक हैं। नो सेंटिमेंट नो इमोशन ये कल पर भरोसा नहीं करते कल के लिए आज को बर्बाद नहीं करते ही इज बॉर्न टू फिन शिवराज कैसे हैं आप शास्त्री जी आनंद है परमानंद है आज मुझे याद किया कहिए क्या बात है घर में शुभ कार्य करना चाहता हूँ बताइए कैसा शुभ कार्य हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं हाँ। उसकी कुंडली दिखानी थी पहले शगुन की थाली लेके आइए उसके बाद सारी बात करेंगे सॉरी शास्त्री जी एक मिनट हाँ नैना ये हमारी बेटी नैना ये नैना है या नयन तारा है सिर्फ नैना 
शगुन की थाली में फल नहीं होगा तो चलेगा लेकिन पेमेंट के बिना कुछ आ, नहीं आगे आगे आप सब कार्य शुभ होंगे गुरु तो बहुत प्रबल स्थान पर बैठा है आपकी बेटी के अरेंज मैरिज नहीं होगी इसकी लव मैरिज ही होगी एक अच्छी फिल्म की लव स्टोरी की तरह जो जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधे हो कई जन्मों की जोड़ी होगी वो इसी देश में है और उसकी सौ फीट की दूरी पे तुम्हें पता चल जाएगा ईश्वर तुम्हें सिग्नल देगा बेटा ईश्वर मुझे सिग्नल देंगे करेक्ट प्रकृति तुम्हारे प्यार की सबूत बनेगी हवा दो बार तुम्हारे फेरे लगाएगी हवा तेज होकर फूलों सहित पत्तों सहित और डस्ट सहित तुम्हारे इर्द गिर्द स्लो मोशन में घूमेगी तुम इधर से आओगी वो उधर से आएगा और तुम दोनों के मिलने से ठीक पहले टक्कर होगी तुम नीचे गिरने से पहले उसे आई लव यू बोल देना मैटर क्लोज मॉम डैड इस फिल्मी शास्त्री को कोई और काम नहीं है आप लोग भी ना नॉन अभी जो मैंने भविष्यवाणी की अगर वो झूठ निकली तो मैं भविष्य पर्दा छोड़ दूंगा अंकल अपने बॉस का दिमाग खराब हो गया है क्या क्यों क्या हुआ अपने मिलन सिटी का वो रोड जिसपे सारी गाड़िया बहुत तेजी से चलती है बहुत डेंजरस है वो चार मिलियनर्स के साथ मिलकर के रोड क्रॉस करने का शर्त लगा रहे हैं कुल टेन मिलियन की शर्त लगी है अंकल और खुद हार गए तो दस की जगह पे फिफ्टी देने का वादा किया है पैसा तो जाने दीजिए अंकल उस रोड को क्रॉस करने का कोई चांस ही नहीं है वो तो रोड क्रॉस करने की बात करते हैं लेकिन वो तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रोड क्रॉस कर रहे थे कहीं उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता लेकिन भगवान बड़ा दिल वाला है कुछ नहीं हुआ उनको कल किसने देखा है आज जिंदगी उसे इंजॉय करो ऐसा कहते हैं वो सही कहता है वो जब से वो समझदार हुआ है तब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो आज तक वैसा ही है शिवा आई लाइक योर डेरिंग कैरेक्टर ऐसे भले ही खुद के लिए नहीं हो पर दूसरे के लिए तो हो देखिए दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए संडे जी बस तूने आकर सब भोंक दिया ना आ, वो, आ, देख मैं कल को नहीं मानता वैसे इंसान को भी नहीं मानता हु इज योर बेस्ट फ्रेंड और द बेस्ट पेयर हार्ट एंड सोल शरीर और जान जब से पैदा होते हैं तब से हमारे साथ रहते हैं यही लोग हैं ये लोग भी कुछ बताए बिना चले जाते हैं तो फिर किस पर भरोसा करूं बी प्रैक्टिकल अच्छी बात है बेटा ये लो चेक पे साइन करो या ओके हाँ, ये जो चेक है ना इसके बाद नहीं अंकल पिछले 25 सालों से मैंने नहीं पूछा अब पूछकर क्या करूंगा बाय कम लेट्स गो चलिए गुड मॉर्निंग सर हम्म, व्हाट गुड अबाउट टुडेज मॉर्निंग सर आज सुबह से क्या क्या हुआ है सर सुबह मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा फिर वाइफ को ऑफिस छोड़ा उसके बाद पिताजी को हॉस्पिटल छोड़कर और जब यहाँ के लिए निकला तो ट्रैफिक ने दिमाग खराब कर दिया सर। ऐसा है तो आज की मॉर्निंग गुड कैसे हुई सर लुक बी प्रैक्टिकल इफ यू से समथिंग यू शुड मीन इट मतलब रहना चाहिए सर गॉट इट यस सर ऑफिस में नए हो क्या धीरे धीरे सब पता चल जाएगा गुड मॉर्निंग सर मैं आई कमिंग या सर मैंने आपको एक मेल किया था रिगार्डिंग मुझे पालने वाली माँ एक्सपायर हो गई है सो आई हैव टू गो टू इंडिया जाकर क्या करोगे सर आप जाओगे तो वो जिंदा हो जाएंगी नहीं ना अगर नहीं जाओगे तो वहाँ का प्रोग्राम नहीं होगा कोई चार लोग कर लेंगे ना यही से प्रार्थना कर लो आखिरी बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ सर क्यों घर में फोटो नहीं है क्या और ये क्या पैदा करने वाली को पालने वाली कह रहे हो डोंट बी इमोशनल फूल गेट बैक टू योर वर्क मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग क्या हुआ इसे शिवा उसकी कोई पालने वाली मर गई है कह रहा है इंडिया hmm. जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियंस को अपॉइंट मत कीजिए दे आर कंप्लीटली इमोशनल फूल्स मैरिज के लिए वन वीक मर गया तो वन वीक पूरी तरह से कमजोर होते हैं और यहां देखिए हाफ डे मैरिज हाफ डे क्रिमिशन एंड बैक टू वर्क सर अब क्या हुआ मैंने रेजिग्नेशन लेटर मेल किया है सर व्हाट आपके नजर में पैदा करने वाले और पालने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है सर स्पेशली इंडियंस के लिए ये दोनों एक ही हैं सर हम इंडियंस जी रहे हैं इमोशंस और संबंध के लिए संबंध माय फुट वॉट एवर यू कॉल सर बट मेरे लिए वो ही इम्पोर्टेंट है तनख्वाह देने वाली और भी बहुत सारी कंपनी पड़ी है लेकिन संबंध कुछ लोगों के साथ ही होता है कोई चार लोग करे तो वो काम होता है सर और अगर हम गए तो उनका एहसान चुका सकते हैं बिकॉज कल मैं मर जाऊँ तो चार लोगों को आना चाहिए सर आप इंडिया ने फिर भी यह बात समझ नहीं पा रहे हैं आई रियली पिटी यू सर गुड बाय फुलिश फेलो 
आ, आप क्या कहते हो ए पर्सन एंड इज पर्सनैलिटी मतलब एक व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व इन दोनों की पहचान कैसी होगी जब इंसान जीता है तो वो अपने हिसाब से जीता है जब वो मर जाता है तो उसके पीछे चलने वाले हजारों होते हैं और ऐसा नहीं है तो मतलब वो जरूर अनाथ है गेम ओवर बॉस अपने देश में पगार नहीं दिया तो भी लोग काम करते हैं या छुट्टी नहीं देने पर लोग काम छोड़ देते हैं कैसे लोग हैं वो उसकी मर्जी है उसके लिए हजारों कंपनीज हैं और हमारे लिए लाखों एम्प्लॉयज आपको किसी चीज से परेशानी नहीं होती है बॉस क्या परेशान होना है बोलो ना अपना दिमाग तो वैसे भी क्रिएटिव है और उसकी सौ फीट की दूरी पे तुम्हें पता चल जाएगा ईश्वर को सिग्नल देगा बेटा हवा तेज होकर फूलों सहित पत्तों सहित और डस्ट सहित तुम्हारे इर्द गिर्द स्लो मोशन में घूमेगी तुम इधर से आओगी वो उधर से आएगा तुम इधर से आओगी वो उधर से आएगा और तुम दोनों के मिलने से ठीक पहले और एक जरूरी बात टक्कर होने के बाद गिरने से पहले तुम ये तो गिर गई बॉस शायद बेहोश हो गई है बॉस चलिए बॉस इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं अरे हम क्यों उसके बारे में सोचे क्या बॉस कुछ भी हो लेकिन हम तो इंसान ही है ना इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते बॉस देखने में तो अपने गांव वाले ही लगती है सेंटीमेंट पागल हो गए हो गया चुपचाप चलो नहीं नहीं बॉस आई लव यू भी तो बोला है इसने ए, इसे मैं ठीक से जानता तक नहीं हूँ और ये मुझे आई लव यू बोले तो मैं इस पर यकीन कर लू बॉस इसने आई लव यू आपको नहीं मुझे बोला है अरे यार ठीक है ठीक है चलो ले लो ऐसे घूम क्यों रहा है खाना हजम नहीं हुआ क्या उसने जो बोला है मैं उसे हजम नहीं कर पा रहा हूँ बॉस बॉस मैं भी भगवान को याद कर रहा हूँ अपने इंडियन गार्ड फॉरन से भी पावरफुल है बॉस मैंने वहाँ मांगा था दे यहाँ दिया थैंक यू मैं जब तक हूँ तब तक उसे आई एम सैंडी ही इज माई बॉस शिव नैना क्या हुआ बेटी कुछ नहीं माँ थोड़ा चक्कर आ गया था इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया ओह थैंक यू सो मच सर वाई डोंट यू डू वन थिंग कल हमारे घर में डिनर के लिए आइए ना कल आप जिंदा रहेंगे क्या क्या या फिर मैं कल आने के लिए जिंदा रहूंगा आई डोंट बिलीव इन टूमारो कम लेट्स को लेकिन मैं आऊंगा डोंट वरी बाय नैना यू नो उन्हें कल पर भरोसा ही नहीं है उसमें स्पेशलिटी क्या है हम कल के बारे में सोच सोच कर आज का दिन भी स्पॉइल कर देते हैं ओह हो ये तो हम जानते ही नहीं जानती तो है पर right. पर समझ गई। अब तो तू नहीं रही उसकी हो गई है सो यू वॉन्ट सी हिम एंड मीट हिम हाँ एग्जैक्टली बट हाउ उसने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए फोन नंबर और एड्रेस hmm. दिया होगा गुड आइडिया प्लीज तू मेरी हेल्प करेगी hmm. आज मुझे कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है आई कैंट मिस दैट सो इफ यू डोंट माइंड तू वहाँ जाएगी ओके एक्सक्यूज मी यस प्लीज ये वी एडमिटेड पेशेंट कॉल नैना कैन आई गेट हर डिटेल्स प्लीज नैना शी इज एनक्वाइरिंग दिन आप यस यहाँ नैना को जिसने एडमिट किया वो मैं शी इज इन लव विथ यू यस इट्स मी मैंने तो एक्सपेक्ट किया था लेकिन उसने एक्सप्रेस कर दिया मुझे तो डाउट हो रहा है आ, मुझे भी डाउट था बट हार्ट ओपन होता है तो आंखें क्लोज हो जाती हैं पर मुझे तो सब हिला हुआ लग रहा है क्या बोल रही हूँ आपकी तारीफ नैना फ्रेंड हर्षा डोंट फील बैड आपको भी कोई मामूली आदमी मिल ही जाएगा मुझसे भी काला आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं चली जाऊं। इस सफोकेटिंग। टेक माय कार्ड। अपने फ्रेंड से बोलिए वो जब भी चाहे मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। एक्सक्यूज मी। व्हाट? उससे कहिएगा आई मिस हर लॉट नॉन सेंस कॉन्ग्रेट श्योर सर डू वन थिंग कम आफ्टर समाइम एंड कलेक्ट द पेपर फ्रॉम आवर एम डी थैंक यू सो मच सर हे hey, हर्षा एन इन्फॉर्मेशन कितना बैड टेस्ट है तेरा वो कौन से एंगल से तुझे पसंद आया कलर नहीं फिगर नहीं कैरेक्टर भी नहीं है किससे मिलकर आई है तू तू जिससे प्यार करती है उस मॉडल को ये बात उसने खुद बताई इम्पॉसिबल समवेयर समथिंग इज रॉन्ग क्या हेलो हेलो नैना वेर आर यू लॉस्ट हे हर्षा फोर ए सरप्राइज इज य मेरे बिल्कुल सामने अभी अभी यहाँ था इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गया हाँ ऑफकोर्स रंग थोड़ा पक्का है बट स्टाइल एटीट्यूड थॉट्स 
मैं इसे ढूंढ रहा हूँ और ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई He's just amazing. Uh, uh, I like him. Uh, In fact, I love him. मुझे? Yeah. अब uh, uh, I'll call uh, you back. Okay? I think you have gone mad. बाद में बात करते हैं. Hey. Excuse me, sir. हाँ, uh, yes. आप uh. यहाँ? My name is. हाँ, uh, Shiva. She is Naina. Newly appointed. Papers यहाँ हैं. Please go through. Not needed. All the best. Thank you, sir. Ah, uh, excuse me. Hmm. इस कंपनी में लव इमोशंस फीलिंग्स सेंटिमेंट्स अट्रैक्शन जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है श्योर सर आई नो माई लिमिटेशन बेटर बी इन इट थैंक यू कॉन्ग्रेट्स बेटा थैंक यू उस दिन तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा एनी वे सब ठीक हो जाएगा बॉस आपको तो मेरी शादी में जरूर आना होगा कितने दिन बचे हैं सिर्फ आठ दिन बाकी है उतने दिनों तक तो जिंदा रहोग देखो जब शादी वाला दिन आएगा तब मुझे फोन करना मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आऊंगा ये क्या है शिवा? Yes, uncle. Tomorrow what's gonna happen? I don't know. All to him. Uh, boss, uh, मैं चलता हूँ uh, okay. uh, What to you? Hi, sweetheart. Uh, hold on. शर्मा रही है huh? I love you. What? I love you. Hello, hello, hello. You are mistaken. We are not meant for each other. अरे कल तक तो आप ठीक थी आज क्या हो गया सुनो कल की बात की आज कोई वैल्यू नहीं नए दिन की नई शुरुआत आज का दिन कल नहीं होगा इनफैक्ट कल रहेगा या नहीं वो भी नहीं पता अरे आप सडनली मेरे बॉस की तरह क्यों बात कर रही हैं? एग्जैक्टली exactly. हम जिसे पसंद करते हैं उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए ऐसा है तो मेरे ऐसी एक्सपायर हो गया मैं आपको एक सच बताऊं, जिस तरह से तुम मुझे नहीं मिले ना उसी तरह मेरा बॉस भी तुम्हें नहीं मिलेगा अरे जो कल पे विश्वास नहीं करता वो तुम्हारे प्यार को कैसे मानेगा उनकी ये सोच कब से है कम से कम 20-25 साल तो हो ही गए होंगे तब से तो कल आ ही रहा है ना सो वेट एंड वॉच आई एम गोइंग टू मेक हिम फॉल इन लव मी हेलो एक्सक्यूज मी अपने दोस्त का नंबर तो दे ही सकती है ना आप हेलो हेलो आई हेट What's this? कल की डेट का जो चेक है उस पर आज साइन करना है कल आप रहेंगे क्या आई मीन I mean, कल को आप नहीं मानते ना कल में नहीं हूँ तो पेमेंट की भी क्या जरूरत है आपके भरोसे पर इस कंपनी के भरोसे पर बहुत लोग जी रहे हैं अगर कल आप ये चेक साइन करने के लिए नहीं रहे तो गुड नैना तुम भी मेरी तरह सोचती हो अचानक ही अगर आज मैं मर गया तो उसे फोर्जरी समझ कर चेक स्टॉप कर दिया तो कोई फोर्जरी कैसे कर सकता है वो भी आप पर मरने के बाद आई डोंट थिंक सो इम्प्रेसिव थैंक यू हेलो सर आज एटीन थे मेरी शादी है और मैं जिंदा हूँ आपने फोन रिसीव किया है मतलब आप भी जिंदा हैं सर आपने कहा था ना कि आप जरूर आएंगे प्लीज आइएगा सर हे गुड वन आई रियली लाइक इट आई डेफिनेटली कम बॉस आ गए हेलो वेलकम बॉस थैंक यू हाय सर हाय सर हेलो एक्सक्यूज मी एवरीवन थैंक्स टू वन एंड ऑल फॉर योर प्रेजेंस आज मेरे बेटे की शादी है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है मेरी तरफ से इन दोनों को बस एक ही रिक्वेस्ट है अपनी रिटायर्ड लाइफ में मैं अपने पोता पोती के साथ जीना चाहता हूं डज एनीवन हियर वांट्स टू टॉक अबाउट देम यस सर प्लीज सर हाय Hats of Anthony. Thank you, sir. तुम्हारे confidence के लिए. Thank you, sir. I'm happy I have come for the marriage. Uh, तुम्हारी first night कब है? Twentieth, uh, sir. <laughs> क्या तब तक तुम जिंदा रहोगी? Uh, uh, अरे सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? Yes, it's a fact. हो गया शुरू. <laughs> आपके dad बोल रहे थे. Happy family है. ऐसा हो सकता है? कितनों के तो बीच में ही divorce हो जाते हैं. अब आग लगाने के बाद. For silly reasons. <laughs> so happiness कहाँ है? नींद में खराटे मारो तो divorce. प्याज खाया तो divorce. <laughs> ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं पता है क्या बिकॉज यू आर अ प्रैक्टिकल मैन नेक्स्ट बच्चों के बारे में ओके okay. बट होंगे इसकी क्या गारंटी क्यों वो मर्द नहीं है क्या <laughs> आज के सेक्टिक शेड्यूल में प्यार से रहना मुमकिन है क्या इम्पॉसिबल डेली कल कल करते पोस्टपोन करते हैं कल आएगा क्या नॉट एट ऑल वहां तक तो नेक्स्ट जनरेशन स्टॉप धुआं भी छोड़ दिया स्पेशल ओकेजन में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा है मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है स्पेशली कल के दिन पर मुझे लगा था मैं अकेला ही ऐसा सोचता हूं बट रिसेंटली मेरी जैसी सोचने वाली मेरे ही कंपनी में ज्वाइन हुई है दैट्स नैना 
she matches my speed my thoughts my taste thanks nena thank you sir good luck good luck excuse me suno ye kaisa aadmi hai agar tumhe meri company chahiye to kal se iski company chhod do no that's all sir oh nena sit down thank you so much sir for what मुझे इतनी इज्जत देने के लिए नैना यूजुअली अपने बारे में खुद को ही पता नहीं होता जब दूसरा कोई बताए तो ही अपनी वैल्यू पता चलती है यस सर। कार रेडी अब चलें क्या? आ, नैना तुम कैसे आई हो सर टैक्सी से। सैंडी तुम टैक्सी में जाओ मैं नैना को ड्रॉप करके आता हूँ टैक्सी आप इतने प्रैक्टिकल है मुझे पता नहीं था बॉस सॉरी सैंडी इट्स ओके सॉरी सर वो क्या अगर आप बुरा ना माने तो क्या ना है गो हेड आपके फ्रेंड्स रिलेटिव या कोई hmm, कोई नहीं है फ्रेंड्स हैं लेकिन कोई भी फ्रेंड क्लोज नहीं है जो भी क्लोज है वो स्पेशल नहीं है रिलेटिव आई डोंट नो हाउ फार दे रिलेटेड टू मी आप कल को क्यों नहीं मानते सर शेल वी गो फॉर अ वॉक मैं जब चार साल का था तब मेरा दिमाग भी सही नहीं था पापा कहा ये मैं माँ से बार बार पूछता था तो वो कहती थी कि कल आएंगे पक्का आएंगे श्योर आएंगे ऐसा ही बोलती थी बड़ा होने के बाद इतने साल होने के बाद भी मेरे पिताजी आए ही नहीं क्योंकि वो कल कभी आया ही नहीं मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जो कल मेरे पापा को वापस नहीं लाया वो मेरे लाइफ में क्यों चाहिए नहीं चाहिए सो आई लेफ्ट इट एक तो कल बड़े लोगों के मुंह से भी ये झूठ निकल सकता है इसलिए मैं हर दिन को अपना पहला दिन मानता हूं हर काम को हर बात को हर मीटिंग को सब कुछ फर्स्ट कौन जाने कि वो फर्स्ट लास्ट हो जाए सो मैं क्या हुआ चलो क्या बात है इमोशनल हो गई लाइफ में ये सब चलता रहता है यू हैव टू टेक इट इजी सर बस कीजिए आपने बहुत पी ली है यू नो समथिंग दिस इज अ फर्स्ट टाइम मेरी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर रहा हूं I want to drink. Don't stop me. Thank you so much, sir. My pleasure. Good night. Good night. Ha, ah, Nena. Ha? Huh? I think I'm in love with you. Uh, what? I love you. Hi, good morning, sir. Mm. My, what's good about today? आपकी बातें <laughs> मेरी बातें मेरी बातें सुनकर सब लोग मुझे पागल और मेंटल बोलते हैं सिर्फ तुम्हें ही खुशी होती है आपके मुंह से लव यू सुनकर खुशी ही होगी ना कम अगेन लव यू कहा मैंने हाँ कल रात को शट अप नैना हो सकता है मैंने कल नशे में बोल दिया हो पीकर इंसान सच ही बोलता है और जब होश में नहीं रहता है तब मन की बात बाहर आ जाती है ओ ऐसा क्या अब मैं होश में हूँ दिल खोल कर कहता हूँ आई डोंट लव यू जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी आई लव यू कह दिया था आपकी कंपनी में मुझे जॉब मिला ये मेरा लक था इनफैक्ट आपके आई लव यू कहने के बाद मैं अपने आप को भूल गई थी अब कैसे याद आ गया अफकोर्स आपको भी याद आ जाए मैं कुछ ऐसा करूंगी यू मीन टू से मेरे मुंह से लव यू बुलवाऊंगी गो हेड और वो भी आज ही मेरे हिसाब से दिन खत्म होगा ठीक बारह बजे अब बजे हैं मॉर्निंग इलेवन ओ क्लॉक ठीक तेरह घंटे बचे हैं तत्स ना मेरे लिए उतना ही काफी है हम्म क्या आज की रात आप डिनर के लिए फ्री हैं? क्या कोई बात नहीं आराम से सोचिए टेक दिस इज माई गिफ्ट सैंडी यस 
हूँ ना हाय तुम्हारा बॉस पागल है क्या वो हमारे लिए तो मेंटल है आपके लिए क्या है आप जाने कल लव यू कहा था और आज ना कह रहा है लव यू और वो इतने सालों से उनके साथ वो आज तक तो किसी से नहीं कहा आज बोला तो कल भूल जाता है कल बोला तो परसों भूल जाता है परसों बोला तो नरसों भूल जाता है यही होता है उसके साथ सॉरी मेरी एक हेल्प करोगे तुम क्या है मेरे पास एक प्लान है समझ में आ गया ना ओके ओके क्या चल रहा है बॉस आई लव यू बुलवाई की बोली है वो भी मेरे मुंह से लव हम्म वो भी तेरह घंटों में इस तरह के बेस या चैलेंज करके मुझे बहुत दिन हो अच्छा 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 हम्म लेट्स फेस इट हेलो सर मैं नैना क्या बात है नैना चैलेंज करके कहीं गुल हो गई क्या प्रिपेयर हो रही थी बोलना तो मुझे है ना पर बुलवाना तो मुझे है ना हम्म ऑफिस में हो ऑफिस नहीं सर आखिर ये प्यार का मामला है उसके हिसाब से प्लेस एम्बियंस ये सब रहेगा तो बेटर होगा साउंड्स गुड सो प्लीज टू ओ क्लॉक को टोमो के पास अरिना मॉल में आ जाइएगा मेरे लिए इतना सारा जितना खा सकता है खा ले बाकी फेंक दे और आपके लिए जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा तू खा ले नैना आइए या नहीं मैं देखिए आता हूँ ठीक है ऑल द बेस्ट हेलो हो तुम अब तक आई एम सॉरी सर आई एम स्टक इन ट्रैफिक मुझे आने में एक घंटा लग जाएगा सर इफ यू डोंट माइंड पिकासो ब्रिज के पास आ जाएंगे आई कम आई डोंट वांट टू लूज क्या क्या हुआ चलो पिकासो ब्रिज चलते ओके बॉस उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सभी लड़कियां ऐसी होती हैं बोलती कुछ है करती कुछ है उनका कोई भरोसा नहीं है बॉस किसका फोन था बॉस अननोन नंबर हेलो कहां है तुम्हारा बॉस टेंशन में थोड़े परेशान हो रहा है और थोड़ी देर खेलूं क्या अरे नहीं नहीं बस 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 ये तो सीधे साधे आदमी को मुर्गा बना के काटने जैसा है अब ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है अपना खेल यहीं पे बंद करो प्लीज डोंट वरी विल एंड इट सून ओके ओके बाय बाय इट्स टू मच मेरे साथ ही गेम खेलने दीजिए मगर जीतेंगे तो आप ही ना हाँ वो तो है लेकिन वो आई ही नहीं मगर युद्ध में वो नहीं आई इसका मतलब वो हार मान चुकी है नो नो उसे ये बात मेरे सामने बोलनी पड़ेगी आपके सामने आएगी ऐसा लग नहीं रहा है मुझे वो नहीं आई तो क्या हम खुद चलेंगे कहा उसके घर पे बस देख तुझे चलना है तो चल या फिर यही रुक मैं तो जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ What do you think of yourself? क्या हुआ सर मेरे मुंह से आई लव यू निकलवाओगी ऐसा मुझसे चैलेंज करके तुम इस तरह अपने घर में आराम से बैठी हो फेस नहीं कर सकती तो चैलेंज क्यों करती हो मैं जीतूंगी ये भरोसा था घर में बैठकर जीतूगी वो ये ओपन हार्ट वाइट शर्ट तुम जैसी कितनी भी प्रिंसेस आकर उसमें कुछ भी लिखने दो उसको इरेज करने की विल पावर है मेरे पास जीत नहीं पाओगी तो हार माननी पड़ेगी 
तो ये सब छोड़कर मोबाइल स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है वो बैटरी डाउन हो गई थी सर मैंने दूसरे नंबर से ट्राई किया था पर आपने रिसीव ही नहीं किया वो तुम्हारा नंबर था ये मुझे कैसे पता चलेगा बार बार कॉल आ रहा है तो रिसीव तो करना चाहिए ना सर लुक आई डोंट टेक एनी अन कॉल्स फॉरगेट इट अभी मैं जीता हूँ या हारा हूँ ये मुझे जानना है ठीक है वो सब ठीक है वीके छोड़ो मैं जीता हूँ या हारा हूँ ये बोलो आप ही जीते हो दैट्स इट सर एक्सक्यूज मी वैसे अभी मेरे पास दो घंटे बाकी है सो so? uh, मेरी एक रिक्वेस्ट है वॉट कल मेरा बर्थडे है uh, वैसे भी आप कल को नहीं मानते सो इफ यू डोंट माइंड मैं आज ही बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ प्लीज मना मत कीजिए uh, आप कल को नहीं मानते तो इफ यू डोंट माइंड आज ही सेलिब्रेट करते हैं आई लाइक दिस इसके लिए तो मैं जरूर आऊंगा कम ऑन वॉश माई हैंड उस तरफ थैंक यू ये बहुत बड़े आदमी थे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये कैसे आदमी थे और इनका व्यक्तित्व तो कैसा था या तुम जैसे लोग क्या जाने हा? इनके बारे में जानने के लिए योग्यता होनी चाहिए पापा पापा की फोटो यहां रहने वाले एक इंडियन के पास देखी उनका और मेरे पापा का संबंध क्या है <laughs> ये बात मैं तुम्हें बहुत साल पहले ही बता देना चाहता था लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा यही रही कि तुम ही सही सोचते हो चालीस साल पुरानी बात जो आज तक मेरे दिल में दफन थी आज उसे सामने लाऊंगा और यह सिर्फ एक बात नहीं है बेटा यह एक इतिहास है तुम कल में विश्वास नहीं करते लेकिन तुम्हारे पिताजी कल पर भरोसा करते थे और वो जीते भी थे कल पर तुम्हें किसी संबंध से कोई मतलब नहीं है लेकिन तुम्हारे पिताजी उनके लिए संबंध के बिना कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती थी जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था फौजियों के लिए किसानों के लिए और उनका सही अनुसरण किया तुम्हारे पिताजी ने आज पौधा लगाया जाए तो कल वही पौधा पेड़ बनकर लोगों को छाव देगा उन्हें फल देगा ऐसी बड़ी सोच रखने वाले थे तुम्हारे महान पिताजी सच कहा जाए तो वो एक कल्प वृक्ष थे किसान क्या होता है उसे कैसे रहना चाहिए उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है ये कल के जमाने की जनता को बताने वाले महान देवता स्वरूप पुरुष थे अपने बलबूते पर लड़कर उन किसानों की जमीन उन्होंने वापस दिलवाई जिन किसानों ने यास खो दी थी कि उनकी जमीन उन्हें कभी मिलेगी किसानों के सच्चे सेवक थे वो इस धरती के सच्चे सपूत देखिए ये खेती किसानी मुझे बहुत पसंद है सर्वज्ञ मूर्ति जी ने कहा है कि करोड़ों विधाओं में सबसे बड़ी विधा है किसानी मेरे पिताजी बहुत बड़े किसान हैं मैं भी उनकी तरह एक बहुत बड़ा किसान बनना चाहता हूं यही मेरा फैसला है तुम्हारे पिताजी हमेशा सफेद वस्त्रों में ही रहे मगर कभी राजनीति में नहीं आए जनता के बीच में रहकर वो आम जनता की तरह रहते थे लोगों की जुबान पर सिर्फ यही होता कि आप हमारे भगवान हैं और जवाब में वो कहते कि नहीं मेरे भगवान तो आप लोग हैं सरकार के दरवाजे पर वो कभी नहीं गए बल्कि सरकार को ही उनके पास आना पड़ा उनका एक हाथ उठता तो करोड़ों हाथ उनके पीछे खड़े हो जाते उनकी वजह से किसानों में एक अजब सी हिम्मत रहती थी वो सोचते कि कल ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा उन सबको अपने कल की चिंता सताती थी और मैं तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित था 
तुम्हारा कल बनाने के लिए मैं तुम्हें वहां से यहां लेकर आया हूं आप, आप वही रहकर लड़ सकते थे ना <laughs> सेनापति और दीवान कभी राजा नहीं बन सकते शिवा उसके लिए योग्यता चाहिए ये योग्यता खून में होती है रगों में दौड़ती है ये योग्यता तुमने अपने पिता को नहीं देखा तुम्हें इस बात की परेशानी है और इसीलिए तुम्हें कल पर भरोसा भी नहीं है मगर हमें इस बात की फिक्र सताती थी कि उनके बाद कोई भविष्य नहीं रह गया आज सारा सच तुम्हें बताने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा है ये लो इस किताब में उनके उद्देश्य उनकी सोच और उनके आदर्श सब लिखे हुए हैं हाँ कोई तो होना चाहिए जो इस पुस्तक को पढ़े इसे समझ सके मुझे उम्मीद है इस किताब को पढ़कर तुम अपने पिता को समझ सकोगे उन्हें जान सकोगे मैं पापा के गांव में जाने का फैसला कर चुका हूं आ, क्यों मैंने किताब पढ़ी बताने की क्वालिटी तो मेरे अंदर नहीं है और ना ही वो किताब की पर्सनालिटी मेरे अंदर है एटलीस्ट मिलने के लिए कब जा रहे हो बहुत जल्दी अरेंजमेंट कर दीजिए सैंडी ये बॉस ये क्या बॉस ये हमारा बैटिंग में जीता हुआ पैसा है वापस कर दो लेकिन बॉस वो हमने जीता है विनिंग प्रॉपर्टीज इज नॉट लाइफ Winning heart is life. Give them back, boss. वापस कर दो. Hello. Hi, Naina. आपने मुझे कॉल किया है. I'm feeling excited. वैसे ही विश करने के लिए. रात को किया था ना सर. I know. वो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. कब? कहाँ? बताइए ना. Relax, relax. देखो आज तुम्हारा बर्थडे है. Celebrate करो. Is it fine tomorrow? Sir. कल ओके है ना? आपके मुंह से कल निकला तुम्हें बिलीव करना होगा कल जरूर है दिस इज माई मोस्ट मेमोरेबल बर्थडे थैंक यू सो मच सर यू आर वेलकम हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाय गुड मॉर्निंग हेलो योग्यता होनी चाहिए संबंध माय फुट
शिवा क्या ये सब क्या हो गया तुम्हें कुछ नहीं अंकल एक छोटा सा एक्सीडेंट नथिंग सीरियस अंकल मेरी टिकट का क्या हुआ सॉरी मैं बताना ही भूल गया तुम्हारी टिकट बुक हो गई यू आर मोस्ट लकी शिवा गुड नाइट अंकल गुड नाइट रहना सैंडी शिवा के लिए वो जगह नहीं है सब कुछ तुम्हें संभालना होगा हैप्पी जर्नी माय डियर शिवा थैंक यू अंकल गुड लक गुड लक चलो अपना ख्याल रखना एक्सक्यूज मी सर यस क्या हुआ बेटी शिवू सर इंडिया चला गया वो इंडिया चले गए क्यों कुछ नहीं सर आ, मुझे मिलने के लिए कहा था वो किसी पर्सनल काम के सिलसिले में गया है आ, कुछ खास बात है नथिंग सर इफ यू डोंट माइंड कि आज मैं हाफ डे ले सकती हूँ <laughs> बस इतना ही ना गो है थैंक यू सर उसने कहा मुझसे कल मिलो वो भी खुद फोन करके इट मीन उसे भी मेरे लिए थोड़ी फीलिंग होंगी ना कम ऑन यार प्लेइंग विथ यू जस्ट फर्गेट हिम बट आई सीरियसली मिस हिम पहले उसका फोटो डिलीट कर दे मिस्टर बी से प्यार करती है सोचा था लेकिन ये मिस्टर परफेक्ट कौन है यही है मेरा लव सच में हाँ पर क्यों विच विच आई थिंक आई सॉ हिम ये जो आपके आंखों के सामने जितनी भी जमीन दिख रही है ना ये सब हमारे गांव की है आपको जितनी जमीन चाहिए उसको दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, है। oh, no अरे बाप रे मैं हाथ जोड़ता हूँ ये भाषा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ okay, okay, हाँ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गुरु जी मैं हूँ ना यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ सरकार ने यहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी है इसलिए बड़े साहब यहाँ जगह देखने के लिए आए हैं चुपचाप इनसे अपना अपना पैसा ले लो और दूसरी जगह जाकर जिंदगी ये गांव हमारा है ये जगह हमारी है इस जमीन को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे अरे सुनो 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 क्या आप देखो तब उल्टा सीधा बकते रहते हो हम इस मिट्टी के बच्चे है ये मिट्टी हमारी जान है कहकर मरते रहते हो पर क्या फायदा इसका तुम लोग भी रोते रहते हो हमेशा की सरकार समय पर बीज नहीं देती है ये नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है किसानों को गुमराह मत कीजिए आप जैसे लोग और राजनेता हमेशा किसानों को कमजोर नजर से देखते हैं दारू पीकर मरने वालों को आप मुआवजा देते हैं लेकिन एक किसान मरे तो उसे भिकारी की तरह नजरअंदाज कर देते हैं रंगा भाई ये सब इन लोगों को समझ में नहीं आएगा चालीस साल पहले सरकार ने तुम लोगों को ये जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी थी इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग हाँ तो फिर तो फिर बात ये है की अब सरकार ये जमीन इनको पट्टे पर दे रही है बात खत्म हो गई ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ ना तुम लोगों ने किस बैंक का कर्जा चुकाया है बोलो तुम सबके भले के लिए मैंने खुद का पैसा दिया है तुम लोगों को वो तो तुम चुकाते नहीं और फांसी लगा के मर जाते हो इनको भगवान ने भेजा है गांव के भले के लिए चुपचाप इनसे पैसा ले लो मेरा कर्जा चुकाओ और यहाँ से पहाड़ी के पास जाके अपना घर बनाओ और जिंदगी शुरू करो और नहीं माने तो ये आया है काफी कुछ पढ़ लिख कर लड़ने के लिए आया है खाने के लिए कुछ है नहीं 
लड़ेगा ये है चुपचाप चला जाए यहाँ से वरना हे धमकी दे रहा है क्या धमकी नहीं दे रहा हूँ बेटा सरकार ने इस जगह पर फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी है वो ही तुम्हें बता रहा हूँ समझ गए कि नहीं नहीं समझेंगे जान दे देंगे मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे जान जाएगी चलेगा लेकिन ये जमीन नहीं छोड़ेंगे ऐसा है तो पहले अपनी जान ही छोड़ दो साहब दिखा दीजिए अपनी ताकत ये सब यहाँ हो क्या रहा है देखो ना बेटा चालीस साल पहले देवता जैसे एक आदमी ने सरकार से कहकर ये जमीन हमें दिलवाई और ये लोग अब इसे हमसे छीनने आए हैं ए, ये कोई जज है क्या देखो ये सब ठीक नहीं कर रहे हो ए, इस शिवा। शिवराज इस जगह पे तेरा क्या काम है कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ शिवा नहीं इस जमीन को शमशान बनाना चाहते हो या मंदिर या तुम डिसाइड करो खुद ब खुद पता चल जाएगा की हम यहाँ क्यों आए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ ये शहर नहीं गांव है शहर के लोग जो खाते हैं वो गांव के उगाए चावल हैं। ये कौन है जो इतना डायलॉग मार रहा है यार हे, इसे उठा के फेंको यहाँ से Make us out from here, but you cannot escape from the law and the government. आप इस मिट्टी को चाहते हो, ये गलत नहीं है। जिस दिन मिट्टी आपको चाहने लगे, उस दिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। हे, चला जा, चला जा यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, रहने आया हूँ। इंतजार करना है, मैं करूँगा। बचाने आया हूँ, मैं बचाऊँगा। जरूर कौन हो बेटा तुम शिव हूं दादा शहर से आया हूं इस गांव के बारे में मैंने सुना था दो दिन रहने के लिए आया हूं पढ़े लिखे दिखते हो तुमने घोड़ा से झगड़ा कर लिया है वो इंसान राक्षस के समान है पहले भगाएंगे अगर नहीं जमा तो शिकार करेंगे आप क्यों गांव वालों से झगड़ा मोल ले रहे हैं मेरी बात मानो चले जाओ कहां जाऊं जहां से आए हो वहां भगवान आने के लिए एक रास्ता देते हैं जाने के लिए सौ रास्ते बताएंगे इसके बीच में चार लोगों का भला कर पाऊं तो वही मेरा नसीब है जवान हो तो पत्थर तोड़ने की हिम्मत रखते हो क्यों हमारी मुसीबत अपने सर पर ले रहे हो आप इस तरह मुसीबत में कितने दिन रहोगे चाचा मरने तक इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते आप लोग चाहते हैं सुनने में अच्छा भी लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब वो बातें फिर से कोई तो रह पाएगा ए? दादा दादा वो कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए ना आप किसके बेटे हो कम से कम ये तो बता देते इनको तो क्या होता सबके घर में जगह मिल जाती प्यार मिलता सम्मान मिलता लेकिन उन बेचारों की जो प्रॉब्लम है 
वो हमें कभी नहीं बताते इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी हम यहाँ पर क्यों आए हैं घूमने के लिए या आराम के लिए इन लोगों के साथ मिलकर इन सब की मुसीबत जानकर इनकी मदद करने के लिए आए हैं थैंक सर आप यहाँ आए हमारा सपोर्ट किया इट्स ओके okay. आप आ, लो... मैं सागर हूँ सर इस गांव का भला हो जाए बस मैं यही चाहता हूँ सर लेकिन मैं इस लड़ाई में अकेला हूँ सर लेकिन आपको देखकर एक एनर्जी मिल रही है सर ऐसा कुछ नहीं यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है थ्री बेडरूम होगा तो भी चलेगा हम एडजस्ट करेंगे बेडरूम एक पुराना घर है उसमें दो बेडरूम है वो सब एडजस्ट कर लेंगे बॉस क्या हुआ वहां देखो मेरे पापा कब आएंगे ये मैं इंतजार करता था लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं तो बताओ वो कैसे आ पाते सर हाँ क्या हुआ चलिए ना हाँ मैं बाजार से सब्जी लेके आता हूँ सर अंदर आइए ना आइए ना दादा दादा सर एक मिनट मैं भी आया हम्म बॉस दादा ये हमारे मेहमान हैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं नमस्ते नमस्ते बेटा यहाँ कोई भी रह सकता है ये घर उसी के लिए बना है इन्होंने ही ये घर बनवाया है किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए सरकार तो अभी ये बात कह रही है लेकिन हमारे साहब कब से ये बात कह रहे थे पसीना बहाने वाले मजदूर सूखे से ग्रसित किसान और भूखे लोगों के लिए ये देवालय है यहाँ जो कोई भी आता है उसे भरपेट खाना मिलता है और ये देवालय साहब के जमाने ऐसी ही चला आ रहा है अगर साहब का देवालय ना होता तो खाना तो छोड़ो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता लोगों को साहब का एक बेटा है पर कहा है कैसा है कुछ भी नहीं पता बस हर महीने पैसे भेजते रहते हैं हाँ ये जो चेक है ना इसके बाद इतने सालों में मैंने आपसे नहीं पूछा तो अब क्या जानना भगवान करे वो जहाँ भी हो ठीक हो हमारे साहब का ही ये सब कुछ किया धरा है उन्हीं की दया से सब कुछ चल रहा है हम्म, चलने दो चलने दो बॉस मेरे लिए इतना सारा जितना खा सकता है उतना खा ले बाकी फेंक देना ऐसे भी तो जी सकता है ना मर गया मर गया मर गया अरे कब टूट गई ताजी निकम्मे नारायण तूने आज तक एक बार भी मुझे नीचे गिरने से पहले उठाया क्या तुझे इस बात की पगार देता हूँ गधे मेरी सारी दौलत बर्बाद होगी तुझे पगार देते देते गलती हो गई भाई सॉरी बोलता है किस्मत देख अगर मेरे माँ बाप ने सिर्फ आधा घंटे का एक्सटेंशन ले लिया होता तो मैं कम से कम आधा फुट लंबा और होता पर नहीं उन्हें तो जल्दी थी वरना इस तरह की गाड़ी चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आया करती अरे ए, सुन इधरा इधरा गाड़ी उठा चल और जो लोग यहाँ पे नए आए हैं उन लोगों को कौन बताएगा अरे मार दिया अरे मार दिया कौन है बोला इसे बाहर ये स्नेक साधु है स्नेक साधु जल्दी बाहर निकल मर रहा मैं तेरी तो अरे ये तू घूर रहा तू मुझे जानता नहीं है कौन अरे तू <laughs> तुम मुझे नहीं जानता ए मच्छर सर से लेके छाती तक बालों के गुच्छे जैसा तू एक शेर से पंगा ले रहा है इस शेर को गुस्सा आ गया ना तो जहर से भरी इस उंगली से बच नहीं पाएगा बहुत मुश्किल है बचना ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, है? 
इस घूंगे से क्या पूछ रहा है अगर पूछ रहा है तो इससे पूछ वो मेरी तारीफ करके बताएगा हे मोटे इधर चल बता इसे कि मैं कौन हूँ निकाल ये मेरा भाई न बटला है न पागल ये साक्षात मौत है इस पूरे गांव के लिए इसने क्या क्या किया तुझे पता है दो महीने पहले एक सांप इस गांव में आकर यहाँ की मुर्गियों बकरियों और भेड़ों को खाना शुरू कर दिया तब मेरे भाई ने जंगल में जाकर उस सांप को सोते हुए से उठाकर उसे खुद से लड़ने के लिए ललकार दिया वो मेरे भाई के पास आया मेरा भाई कम नहीं है दिन भर उससे फाइटिंग की मेरा भाई जो है ना उसे मारने ही वाला था कि उस सांप ने मेरे भाई को खा लिया एक हफ्ते तक वो सांप गांव में नहीं आया पेड़ पे लटक कर वो मुझे हजम कर रहा था हा? हा? तुझे भी ऐसे ही लटक रहा था बोल मेरा दे। भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा साधु है क्या सब पागल ही है अरे कितने लोग हैं टोटल सब बाहर निकलो जल्दी आओ ये कौन है वॉट्स क्यूँ इतना शोर है ये कौन है मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ ये नहीं जानते बताए से सांप पकड़ने वाले फिर भी मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि इस गांव के बड़े साहब का दामाद हूँ मैं छलिया तू इस गांव में आया फोकट में खाना खाया पानी पिया चुपचाप सो गया और फिर ऐसे बोरे की सोच रहा अगर ऐसा करेगा तो ठीक रहेगा चल निकल ले यहाँ से नहीं गया तो कुछ अलग ही होगा फिर क्या कर लेगा क्या क्या करूंगा मैं हा? क्या करेगा जल्दी बोलना मैं वापस चला जाऊंगा अपने जीजा को लेके आऊंगा तब तू क्या कर लेगा पहले ही मेरे बॉस तुम्हारे जीजा को सबक सिखा चुके हैं तू ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी सबक सिखाएगा चल भाग यहाँ से मारेगा तू मर दे तो जरा छू कर दिखा मुझे तूने तो छू लिया चल कोई बात नहीं चलेगा जरा यहाँ टच करके तो दिखा दिल्ली जाने से पहले मैंने कहा था इनका काम हो जाना चाहिए अभी तक हुआ क्यों नहीं? उन लोगों को कितना समझाया लेकिन वो समझते ही नहीं हैं। कह रहे हैं अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपने लोगों को भेजा था मैंने मगर 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 क्या हुआ इतने में एक आदमी आया उसने हमारे लोगों को मारा और मुझे वार्निंग देकर भेजा है वहाँ ऐसी देख चाहे जो भी कर उसका सर काट या उसके पैर पकड़ मैं नहीं जानता वो जमीन से किसी भी तरह मिलनी चाहिए उस जमीन को छोड़कर अपनी जगह में से जो जमीन मांगेगा मैं दस मिनट में इनके नाम रजिस्टर कर दूंगा नो no, मुझे वो ही जगह चाहिए He has hurt my ego. क्या आप भी वही जगह चाहिए वही जगह चाहिए की जिद लेकर बैठे हुए और ऊपर ऐसी ईगो दूसरी जमीन ऐसी आपको क्या परहेज है इट्स अ ड्राई लैंड ग्लास फैक्ट्री बनाने के लिए अच्छी जगह है पर ये बात लोग नहीं जानते क्यों तुम होगा या नहीं हाँ? या मैं खुद ही उनसे बात करूं उसके लिए आप क्यों जाएंगे साहब मैं ही उन लोगों को लेकर यहाँ आता हूँ ये आ... कौन सा बड़ा काम है हाय सागर हेलो सर क्या कर रहे हो अपने गांव को कैसे बचाऊं बस यही सोच रहा हूँ सर वो गौड़ा इसी गांव का है ना हाँ सर इसी गांव का है तो फिर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम वो नहीं है जनता की कमजोरी की वजह ऐसी वो इतना उड़ रहा है सर वही वो जमीन का मामला ना सिर्फ वो नहीं सर ये देखिए सर खेती पर ही गांव जीता है और सिर्फ गांव ही क्यों ये राज्य ये देश खेती पर ही निर्भर है अनाज पैदा करने वाले किसानों के पास कुछ भी नहीं है सर किसानों पर कर्जा है वो चुका नहीं पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं सोचिए सर हर नौकरी में लोगों को सैलरी मिलती है किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है खेती में कुछ नहीं है सर इन सब की वजह क्या है फसल का प्राइस किसान फिक्स नहीं करता प्राइस फिक्स करते हैं यहाँ के दलाल और धीरे धीरे लॉस बढ़ता जा रहा है सर बट uh, सबका रेट तो ज्यादा ही है ना उसकी भी एक वजह है सर जो भी फसल अधिक होती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है तो तो सब वही फसल उगाते हैं और इस वजह से स्टॉक बहुत बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली रेट कम होने लग जाते हैं लेकिन सागर बेचने को तो छोड़ो खाने के लिए तो फसल उगाना चाहिए था उगाना चाहिए सर लेकिन सरकारी बीज नकली होते हैं राशन की दुकानों पर धांधली होती रहती है और समय पर बारिश ही नहीं होती और कर्जा बढ़ जाता है और हाथ में आता है शून्य फैक्ट्री में काम का लालच देकर किसानों की जमीनों को मुआवजे का लालच देकर फैक्ट्री वाले हड़प लेते हैं और बाद में ना उन्हें मुआवजा मिलता है और ना फैक्ट्री में काम और बाद में धीरे धीरे फैक्ट्री के वेस्ट की वजह से आसपास की उपजाऊ जमीने भी हमेशा के लिए बंजर बन जाती है अब किसानों का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है सर अल्टीमेटली 
उनके पास बचता है बस एक रास्ता आत्महत्या का मुझे एक बात समझ में नहीं आती बीज तो किसानों के द्वारा ही होता है फिर उसे दुकान से क्यों खरीदते हैं किसान अनपढ़ हैं सर ये सारी जानकारियाँ उन तक पहुँच ही नहीं पाती जो बीज आसानी ऐसी मिल जाए उसे ही खेत में बो देते हैं उसके बाद ये दलाल प्राइस फिक्स कर देते हैं प्रोफेसर स्वामी यही बात तब से कह रहे थे इसी के लिए लड़ रहे थे इट्स बैड प्रॉब्लम लैंड का नहीं है स्टेट का है पूरे देश का है बेचारे चावल उगाने वाले किसान ही भूखे पेट मर रहे हैं दिल में मची खल बली और मैं चला तेरी गली अरे भाई ये सब छोड़िए तनखा कब दीजिएगा आप हमें तनखा मांगता है आज तक किसको पैसे दीजिए तू दे दूंगा चल खोट काम करता नहीं है तनखा चाहिए थैंक यू परी इस गांव में तो बाहर आ गई रे रामपुर यही है ना रामपुर यही है लेकिन बस्ती में जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है तो फिर कैसे जाना है वहाँ खड़ा ना स्नेक साधु जाकर पूछो उससे देखा वो मेरी तरफ देख रही है उसने दोबारा पलट के देखा क्या आँखें हैं उसकी क्या नाक है क्या होठ है गुलाबी चाल शराबी कमर लचीली कम सिंह कली थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं आगे मत बोलिए सेंसर का प्रॉब्लम हो जाए अरे मैं तो पूरा उपन्यास लिख दू इस पे ए, तू कट ले से चला पीछे हट चल ये यस प्लीज वेरी नाइस हाउ डू यू नो माय नेम बस में तो आप ही की बात कर रहे थे सब सभी पापियों को सिर्फ मेरा ही जिक्र करना था क्या आई एम वेरी वेरी वर्ल्ड फेमस इन इंडिया यू नो वेरी नाइस मुझे रामपुर जाना है आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज अरे इतना क्लोज आने के बाद मैं रामपुर तो क्या राष्ट्र के किसी कोने में छोड़ दूंगा बट आई गॉट वन कंडीशन वो क्या मेरी गाड़ी में बैठने तक की जिम्मेदारी मेरी है लेकिन उतरने की जिम्मेदारी आपकी होगी मैं कुछ समझी नहीं। डोंट वरी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कमल मटर वेडिंग वर्क थैंक यू आगे जैठ जा एक्सक्यूज मी हाँ? ये लगेज हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहा है ऐसे लगेज को कैरी करने के लिए मेरे पास एक आइटम है इसे इधर लाइए और इसे पकड़ा दीजिए अच्छा तुझे बख्शीश चाहिए ओके कीप दिस एंजॉय स्नेक सिर्फ लगेज उठाने के लिए सोने अरे मैं खुद ही सोने के दिल वाला हूँ धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगी चले ये आगे आपका गाँव और ये रहा वो भवन अब उधर जाओ यही पर रोक दीजिए ये गाड़ी नहीं रुकने वाली क्यों क्योंकि मेरे पैर जमीन तक नहीं पहुंचते वेरी सॉरी अरे मुझे भी तो उठाओ थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए इट्स ओके कभी टाइम पर था सॉरी सॉरी बस एक्सक्यूज मी अब आप वापस कब जाएंगी क्यों वो क्या है ना मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर दूंगा आपको देखने के बाद ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा यही सेटल हो जाऊंगी मुझे देखने के बाद रे मोटे अपनी तो निकल पड़ी रे संडी तू सागर के पास जाकर ऐसे क्यों देख रहे हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये सोच रहे हैं ना इस वक्त जिस इंसान के घर में आप रह रहे हैं उनके हमारे परिवार पर भी बहुत एहसान है तो मैंने सोचा की मैं भी कुछ एहसान चुका दूँ यहाँ से तीन किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मैं वहीं से हूँ मेरे बड़े पापा उन्हें बहुत मानते थे अब वो नहीं रहे बट मैं अभी इस पैलेस के ऑपोजिट वाली स्वीट में रह रही हूँ सोने को देखने के लिए बट साथ में कौआ है तो सोना काला हो गया है तू कहा जा रहा है खाने के लिए प्लेट और चम्मच की जरूरत होती है फिर मैं क्यूँ करेक्ट तुम्हारा बाहर जाना ही ठीक होगा हाथ धोने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा हम तो फिंगर बोल यूज करते हैं ये आश्रम है होटल ताज नहीं है पता नहीं है यहाँ आकर के क्या रहता फैलाने वाली है कल मुझे मिलने बुलाया था ना तो फिर आए क्यों नहीं डर गए क्या या कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा की मेरे सामने तुम अपने प्यार को छिपा नहीं पाओगे ऐसा कुछ नहीं है प्यार नहीं है या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो वो बताने की बात नहीं है महसूस करने की है और मैंने वो कर लिया है सो so, पता चल गया होगा ना हाँ चल गया आपसे भी पता करूंगी और आपके मुंह से भी बुलवाऊंगी और तब तक यही रहूंगी आपके आसपास पास मंडराती रहूंगी दादा यहाँ अकेले क्या कर रहे हो 
और क्या करूं बेटा हम जैसे किसानों को मरने तक भोजन देती है ये मिट्टी मरने के बाद भी इस शरीर को जगह देती है ये मिट्टी अब इस मिट्टी को मंत्री की नजर लग गई है बेटा भूख से मरना मंजूर है बेटा लेकिन ये जगह चली गई तो हम अनाथों की तरह मरेंगे उस मंत्री ने हमें बुलाया है बेटा क्यों रंग अपा सुना है कि तुम और गांव वाले उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हो उस जमीन के भरोसे ही तो कितने परिवारों का पेट पल रहा है अगर ये जमीन भी हाथ से चली गई तो मुश्किल होगी मालिक आ, उसी मुश्किल से निपटने के लिए तो तुम्हें पैसा दे रहे हैं उस पैसे से दूसरी जगह जमीन ले लो वहाँ कोई फसल नहीं उगने वाली तो फिर लेने से क्या फायदा भाई ये अपने आदमियों को मार मार कर वहाँ से भगाया था ए, तुम कौन हो और इनसे तुम्हारा क्या संबंध है संबंध की कोई जरूरत नहीं बस इनकी मदद करने आया एक बात कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो कलम पकड़ने वाले से हल नहीं चल सकता क्यों नहीं चल सकता जरूरत थी तो पेन पकड़ी अब हल भी पकड़ लूंगा मुझे पेन पकड़ना भी आता है और हल भी इतना आसान सोच लिया है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा अगर यही सोच कर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा अगर मन में रहे तो रास्ते निकलेंगे ऐसी ही सोच रखने वालों में से मैं हूं। <laughs> तुम धरती के सुपुत्र के फॉलोवर हो अच्छी बात जो बोलते हैं उन्हें ही सुनता हूँ और फॉलो करता हूँ ऐसा है तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करो करेंगे ना थोड़ा सा टाइम दे दो ये नहीं हो सकता सर एक मिनट इनको टाइम देने में कुछ गलत नहीं है कोर्ट कचहरी के पीछे पड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा भाई कुछ भी हो सरकार तो अपने हाथ में है ना आप टाइम दे दीजिए हम भी देख लेते हैं क्या करता है वो ठीक है कितना टाइम चाहिए तुम्हें छह महीने आठ महीने एक साल ठीक है दिया अब इतने समय में जो करना है करो सर तीन महीने बस जस्ट थ्री मंथ अगर कुछ नहीं कर सके ना तो जिन किसानों को तुम यहाँ पर लेकर आए हो ना उन सब को कुत्ते की मौत मारूंगा अब सही सही बोल कितना वक्त चाहिए जस्ट थ्री मंथ्स जमीन को आप खरीद कर किसानों को दान कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना दुनिया में कोई भी पैसे वाला ऐसा कर सकता है लेकिन मैं यहाँ आया हूँ लोगों की इंसानियत बाहर निकालने के लिए यू आर राइट बॉस एक्सक्यूज मी अभी आप जाकर सो सकती हो ओके फसल उगाने के नाम पर तुमने मेरे बैंक से कर्ज लिया था इस बात को दस साल हो गए अरे जानवरों का भी ईमान होता है अपने पालने वालों को नहीं काटते तुम तो जानवरों से भी बदतर हो देखो एक हफ्ते का समय देता हूँ अगर सारा कर्ज चुका दिया तो ठीक है नहीं तो तुम्हारी जितनी भी जमीन जायदाद है सब कुछ जब्त कर लेंगे हम क्या बोल रहा है देगा बोला ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है बोला जी मुँह पर क्यों थूक रहे हैं थूका तो क्या गलत किया तू मेरा ही दिया खा रहा है ना बताओ तुझे गोड़ा साहब सब लोग देख रहे हैं हमारी कुछ तो इज्जत रखिए आपका दिया हुआ पैसा कहीं नहीं जाएगा हम बहुत जल्दी दे देंगे हाँ तो है क्या तुम्हारे पास रहता तो मैं ऐसी बात करता क्या कभी कर्जा लेते वक्त तो मियाँ बीबी मेरे पास आके क्या बोले थे गौड़ा जी एक तो बारिश नहीं हो रही गाँव के हालात तो आप भी जानते ही है तुमने बारिश के भरोसे बैंक ऐसी कर्जा लिया था क्या वो तुम्हे एक हफ्ते का टाइम दे रहा है लेकिन मैं तुम्हें तीन दिन का टाइम दे रहा हूँ उसके अंदर तुम्हें मेरा कर्जा चुकाना होगा नहीं तो तुम्हारा घर सामान खेत सब बैंक वाला ले जाएगा और मैं तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जाऊंगा मेरा पैसा चुकाकर अपनी बीवी को छुड़ा कर ले जाना और ध्यान से सुन लो मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा कैसे आदमी आप औरत के बारे में कितना गलत सोचते हो इसीलिए मेरी बहन आपको छोड़कर चली गई है उधर क्या देख रहे हो इधर देखो वो एक गरीब का घर है तू तुम्हारे साथ रहना ही गलत है तुम्हारे साथ क्या मैं तो इस गांव में नहीं रहूंगा चला रे कैसा सोचा कैसा निकला जा बे जा तेरे जैसे तो इस गाँव में मेरे हजारों साले पड़े हैं <laughs> सर नमस्ते बैठिए बोलिए हम रामपुर ऐसी आए हैं सर अपनी जमीनों आरोप एग्रीकल्चर लोन चाहिए सर 
देखिए उस गांव के लोग पिछले दस सालों से लोन चुकाए बिना आत्महत्या कर रहे हैं आप जा सकते हैं हम आपकी जमीन पर लोन नहीं दे सकते तो फिर किस पे लोन देंगे आप व्हीकल हो इंडस्ट्री हो हाउस हो गोल्ड हो ऐसा कुछ हो तो बोलिए शहर वालों को ना ना करते हुए भी आप हाउसिंग लोन देते हैं मैरिज लोन देते हैं व्हीकल लोन देते हैं पर्सनल लोन देते हैं हमेशा परेशान करते रहते हैं क्या कभी किसानों को फोन करके आपको लोन चाहिए ऐसे पूछा है आपने एक्चुअली लोन की जरूरत इन्हें ज्यादा है हेलो ये सब मामूली है इसके अलावा कुछ हो तो बोलिए हमारे बैंकों से लोग करोड़ों का लोन लेकर भाग जाते हैं और आराम से जीते हैं उनको तो आप जैसे टच भी नहीं कर पाते और किसान एक महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो उसके घर जाकर उसकी इज्जत उतार कर आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं यही है आपके रूल्स ठीक ऐसी बात करो अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं समझे नहर में पानी कब छोड़ेंगे आप लोग डैम में जब आएगा तब छोड़ेंगे और पानी को हमारे जिले तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा मैं कैसे बता सकता हूं? साल में दो महीना सूखा पड़ा रहता है मिट्टी कचरा सब भरा हुआ रहता है तो फिर पानी कहां जाएगा क्लीन करवाओ वो बहुत बड़ा प्रोसेस है भाई साहब टेंडर निकालना पड़ेगा बिल पास करवाना पड़ेगा अरे शहर में रोड रहते हैं फिर भी पैसों की लालच में ट्रैफिक जाम के नाम आरोप फ्लाई के लिए अंडर के लिए टेंडर पास करवाते हैं वही अगर किसान पानी मांगे तो आसमान की ओर देखते हो आधी रात को दूसरे स्टेट के लिए पानी छोड़ देते हैं हमारे गांव के लिए बिजली चाहिए सर उन लोगों को जितनी जरूरत है उतना दे रहे हैं शहरों में 24 घंटे लाइट रहती है गांव में 12 घंटे क्यों उसमें से भी 6 घंटे सिंगल फेस और 6 घंटे डबल फेस वो भी रात के टाइम पे वो सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो जाके सरकार ऐसी पूछो सही टाइम आरोप अगर बीज ना मिले तो किसानों को क्या होगा भगवान ही मालिक आंखों में आंसू एक आदमी से तो लड़ सकते हैं लेकिन पूरे सिस्टम से आई कॉन्ट बिलीव दिस आप कल को नहीं मानते थे लिव टुडे एंजॉय टुडे कहते थे जब से आप कल में मानने लगे हैं, आपके अंदर मुझे एक फायर दिखा है और आज उस फायर को ये आंसू ठंडा कर रहे हैं आपने हार मान ली है या फिर कल नहीं है सोच रहे हैं देखिए भूखा रहने वाला सिर्फ खाना मांगता है जिसका पेट भरा हो वो सब मांगता है जो भी नहीं मांगते हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए जिसका जो हक है उसे मिलना ही चाहिए ऐसा आपके पिताजी कहते थे विल फाइट। एक बात बताओ तुम किसी का भी दिल जीत सकती हो क्या हुआ ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? गौड़ा के टॉर्चर की वजह से गोटेश और उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है और उनकी डेड बॉडी गौड़ा अपने घर पर रखकर बैठा हुआ है चलो चल के देखते हैं क्या गौड़ा सा लाश पर अपना गुस्सा तो क्या मेरा पैसा फिर कौन चुकाएगा वो लोग तो चले गए पैसा कौन देगा ए, मुझसे कर्जा लेकर अपने शौक पूरे किए मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा ओ, तुम भी आ गए पूरे गांव को भड़काने वाला मर्द आया है इससे कहो मेरा कर्जा चुका दे ए, अगर ये नहीं हुआ ना तो इस बच्ची को मुझे सौंप दो जब ये जवान होगी तब मैं इससे शादी करूंगा सीधे बात करता हूं तो धोखा मत खा लेना बाहर जो दिखता है और अंदर जो रहता है उनमें बहुत फर्क होता है
पैसा करके कितने लोगों की मौत की वजह बन गए हो तुम में इंसानियत नहीं है क्या ये आखिरी बार है इस गांव में अब से किसी की भी लाश देखी तो तू वो आखिरी लाश देखेगा लाश को रखकर क्या करेंगे दिन बीत रहा है अब जल्दी से कार्यक्रम पूरा करो उसके बाद बाद में क्या इनका अंतिम संस्कार करने के बाद किसी और की आत्महत्या का इंतजार करना होगा और क्या कर सकते हैं? ये मौत इसके पीछे ये दर्द इनकी कीमत मिलनी चाहिए क्यों मिलनी चाहिए ना अभी तक कितने किसान मरे हैं तुम्हें पता है क्या मंडी अभी में बानवे बेलगांव में चौहत्तर हाबेरी में तिरानवे मैसूर में बासठ हासना में सड़सठ रायचूर में छियानवे विजयपुरा में चौरासी कोलारा में नब्बे बल्लारी में एक सौ तिरपन चित्रदुर्ग में उनहत्तर सब मिला के हुए नौ सौ अठहत्तर बाकी के जिले में एक एक पकड़ो तो हजार के ऊपर रहेंगे उससे क्या होगा सरकार ने तीन सौ तेईस केसेस को तो मान लिया और दो सौ अट्ठाईस केसेस रिजेक्ट कर दी गयी तीन सौ सत्ताईस केसेस स्टडी के लिए रोक रखी है बस इतना ही मुआवजा मिलेगा देखना कुछ नहीं होगा अब से होगा किसान जो खेती करता है वो सिटी तक पहुँचता है तो उसकी मौत की कीमत भी सिटी तक पहुँचनी चाहिए क्या ये हो सकता है गांव में पैदा होकर गांव में मरेगा तो ऐसे में कैसे मिलेगी किसान की मौत की कीमत लेकिन मिलनी चाहिए सुबह सुबह ये लोग क्या कर रहे हैं? ए, इधर आओ। ये लाश किसकी है किसान की तो गांव में लेके जाओ ना यहाँ पर क्यों लाए समाधि बनाने के लिए यहाँ पर समाधि पागल हो गए हो क्या तुम यहाँ समाधि क्यों नहीं बना सकते अभी बनवाता हूँ तेरी समाधि क्या कहा फ्रीडम पार्क में समाधि बना रहे हैं कौन से गाँव ऐसी आए हैं कितने लोग आए रामपुर से किसान की समाधि बांधे यहाँ क्यों आए हैं क्यों नहीं बना सकते उसकी तीन वजह बताओ और क्यों बनानी चाहिए उसकी मैं सौ वजह बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल किसानों की समाधि क्यों ताजमहल क्यों प्यार के लिए गांधी समाधि फ्रीडम फाइटर है इसलिए कैंपा गौड़ा की मूर्ति क्यों बनाई है बेंगलुरु बसाने के लिए टीपू समाधि मैसूर का शेर है इसीलिए तो फिर किसान की क्यों नहीं इन लोगो ने क्या किया आखिर आप खाते क्या है अन्न खाते हैं तो किसान वही देता है ब्रिटिश आने के बाद लड़ाई हुई आशा आने के बाद प्यार भी हुआ और जब दिमाग चला तो देश बढ़ा हमारे देश में किसान पहले से था पहले से है और हमेशा ही रहेगा इसलिए उसकी समाधि बननी ही चाहिए नलगुंडा और नलगुंडा में तो है ना सर बैंगलोर में विधान सभा है तो फिर हर जिले में मिनी विधान की क्या जरूरत है नलगुंडा नवलगुंडा वालों को हेड्स ऑफ है आर यू डूंग ऑल दिस फॉर पब्लिसिटी डू यू थिंक सो फॉर द पीपल बाई दीपल टू दीपल पैदा हुआ तब से मांग ही रहा है कभी कुछ देना भी सीखो डालिंग टीवी देखा देर इज समर्स ट्राई गोइंग ऑन इन फ्रीडम पार्क तो आज मैं नहीं मिल पाऊंगा अरे नाश्ता रेडी हुआ क्या हाँ, ला रही हूँ ना एक तो फ्रीडम पार्क में स्ट्राइक चल रही है आज उधर बस भी नहीं जाएगी ऑफिस पैदल ही जाना होगा आ रहा हूँ इन किसानों को और दूसरा कोई काम नहीं है फ्रीडम पार्क में धरना देकर बैठे हैं यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है मैं जानता हूँ आपका केस साढ़े बारह बजे अरे भाई मालवीय नगर चलोगी क्या नहीं भाई मैं उधर नहीं जाऊँगा फ्रीडम पार्क में बहुत लफड़ा चल रहा है किसानों के पास कोई दूसरा काम नहीं है फ्रीडम पार्क के पास स्ट्राइक करके बैठे हैं आप फाइल लेके ऑफिस में आ जाओ वहाँ फ्रीडम पार्क में क्या लफड़ा चल रहा है सर वहाँ जो भी हो रहा है उसकी इंक्वायरी करके मैं आपको फोन करता हूँ ये फ्रीडम पार्क में क्या हो रहा है पता नहीं सर वो कुछ समाधि वगैरह की बात कर रहा है सर देखो बाद में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो मुश्किल होगी 
अपनी बात रखने के लिए आपने इतनी बड़ी स्ट्राइक की है लेकिन अभी तक आपसे कोई मिलने नहीं आया मैंने अब तक किसी को बुलाया नहीं इनफैक्ट हमारी कोई डिमांड भी नहीं है मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा एक निवेदन है यहाँ जो मरे हैं इनसे आपका कोई रिश्ता तो नहीं है लेकिन ये एक इंसान है स्पेशली किसान आपके दिल में इनके लिए जरा सी भी दया है तो आप ही की तरह इन गरीब किसानों के लिए आप एक काम कर सकते हैं इंसानियत के नाते हाथ जोड़ता हूं एक मुट्ठी मिट्टी ला कर दीजिए इनकी समाधि के लिए इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है क्या किसान मिट्टी लेकर आएंगे इनकी रिक्वेस्ट पर क्या किसान मिट्टी लेकर आएंगे व्हाट्स हैपनिंग टीवी में बैठकर जनता को कहेगा मिट्टी लेकर आओ मिट्टी लेकर आओ तो क्या जनता मिट्टी लेकर आ जाएगी <laughs> जानते हैं <laughs> मिट्टी ही उसके मुँह में गिरेगी कैसे कैसे लोग लड़ चुके हैं अब इस लड़के ऐसी क्या हो पाएगा कल सा बंडूरी में कावेरी के लड़ाई में तो सरकार ने कुछ नहीं किया ये लास्ट लेकर आए हैं तो सरकार कुछ करेगी क्या कुछ भी बोलो आज रात तो जागरण ही है लेकिन क्या किया आपने मैं यहाँ बैठकर टीवी पर देख रहा हूँ लोग वहाँ मिट्टी लेकर पहुँच रहे हैं अगर पहले ही कोई सरकार की तरफ से वहाँ जाकर उनसे मिल लेता तो ये सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती थी सर जो भी आता है गवर्नमेंट को पकड़ कर हीरो बनना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं अब क्या करना है बोलिए वॉन देम इफ दे डोंट लिसन टू यू क्लियर देम वो किसान लोग है सर सरकार उन्ही ऐसी चलती है गवर्नमेंट हमारी है हा? तो आपको क्या तकलीफ है जस्ट लिसन टू माई ऑर्डर एंड डू इट अकॉर्डिंगली शिवराज की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे किसान फ्रीडम पार्क पर मिट्टी लेकर पहुंच गए हैं बेचारा स्टॉप इट। अगर तुम्हारी कोई भी डिमांड है तो सरकार से बात करो हमारी डिमांड कुछ भी नहीं है बस फैसला प्लीज है। मेरी बात सुनिए रुक जाओ चार्ज किसानों का काम पूरा होने के बाद ही जाऊंगा मिट्टी का एहसान चुकाने के बाद खुद को मिट्टी का बेटा बना रहा है जो मिट्टी का एहसान चुकाने के बाद जाएगा पांच मिनट का समय दीजिए तीन मिनट में लॉकअप में बंद करके दो मिनट में एफआईआर रेडी कर दूंगा शबाश पहले मुझे यहाँ लेके आया मुझ पर हाथ उठाया फिर भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं खाकी की इज्जत करता हूँ कानून पर भरोसा है मुझे 
अगर उसके खिलाफ तूने कुछ काम किया ना, तू धमकी दे रहा है क्या यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा पावर हाउस को सहने की ताकत किसी ट्रांसफॉर्मर में नहीं होती तो ट्रांजिस्टर में कैसे होगी इतने दिनों तक किसान 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 करके लड़ रहा था ना एक भी किसान यहाँ पर आया तेरी खबर लेने के लिए हा? तेरे जैसे यहाँ कितने भी आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं तूने देख ली ना मेरी पावर कितनी है हा? सर बाहर लोग आके जमा हो गए कौन हो तुम लोग क्या चाहिए तुम लोगों को शिव सर को छोड़ो उसे नहीं छोड़ा जाएगा देखो उसने लफड़ा शुरू किया था उसने नहीं शुरू किया आपने किया है उसे छोड़ने में ही भलाई है नहीं छोड़ा तो मैं सुसाइड करूंगा उसके बाद मैं मैं भी हम भी हम भी 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 उसके बाद मैं भी। हम बनने के लिए तैयार हैं ये धमकी दे रहे हैं सोच लीजिए सर मंत्री बनने के बाद आप सब कुछ भूल गए हैं लेकिन शिव सर हमारे लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं मौत का क्या ठिकाना है वो कभी भी हमें लपेट सकती है अगर आज हम इसके लिए मरे तो हमारी मौत की कीमत होगी दूसरा रास्ता नहीं है सर जरा अच्छे ऐसी सोच लीजिए मीडिया वाले आ गए तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी ठीक है तो उसे बाहर निकालो ना छोड़ दो उसे क्या कहा था तुमने हीरो कहा था हीरो ही हूं मैं तुम्हारी तरह हीरोइज्म को पांच साल में एक बार रिन्यू करने की आदत नहीं है मुझमें राज शिवराज शिव है तो भक्ति है राज है तो शक्ति है इन दोनों का सामना करने के लिए अंदर ताकत होनी चाहिए देखो जी जो आता है उसे आश्रय देकर खाना खिलाना और देखभाल करना उस धरती के सपूत ने हमें यही सिखाया था हम सब मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी नीयत भी बिल्कुल नेक है पर कोई फायदा नहीं हो रहा ये हमारा नसीब है कोई भी इसे बदल नहीं पाएगा सच में बेटा हमारे तकदीर में जन्म लिखा है मौत लिखी है लेकिन बीच की जिंदगी नहीं लिखी है बेटा हम आपको खाना खिलाए है आपने उसका एहसान चुका दिया है जो जिंदगी बची है अपने माँ बाप के साथ बिताओ बेटा माँ का नाम पता है चेहरा याद नहीं पिता का नाम पता है चेहरा पता है लेकिन अब वो हाँ बेटा अपने पिता का नाम रोशन करो आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर लेकिन यहाँ का सिस्टम हाँ इतना सब होने के बाद भी हम यहाँ रहेंगे क्या बॉस इन लोगों ने क्या कहा पिता का नाम रोशन करने के लिए ही ना अब हम यहीं रहना है अगर हमारी जान चली गई तो किसानों का भरोसा गया तो जिंदगी में पैसों की ही जरूरत है अपने को इन लोगों ने क्या कहा जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी नहीं लिखी है वो हम लिखेंगे मतलब भगवान बनोगे इंसान बनना है लोगों के दिलों को जीतना है फोन लाओ हाय शिवा अंकल मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे कितने चाहिए बेटा मेरे अकाउंट में कितने होंगे बहुत सारे हैं सारे चाहिए आपने कहा था कि पैसों से कुछ नहीं होगा बॉस लेकिन सरकारी जगहों पे देख रहे हैं ना आप मैं भी ऐसे ही सोचता था लेकिन अब उसकी जरूरत है मैं जो कह रहा हूं गौर से सुनो सैंडी तुम एक काम करो तुम अंकल के पास जाओ और फोन पे मुझसे हमेशा टच में रहना किसानों के लिए लड़ने वाले बहुत से लोग होंगे ना मुझे उन सब लोगों से एक बार मिलना है
कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए जब हम बीज बोते हैं तो सारे बीज से पौधे नहीं निकलते किसी किसी से निकलते हैं जो पौधे बनकर फल देते हैं उसे बेचने की जरूरत नहीं अपनी ताकत का एहसास हम शहर वालों को करवाएंगे उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे पूरे राज्यों में अनाज की कमी राज्य के सभी जिलों में आर एन सी यार्ड सब्जी मंडी सब बंद पड़े हैं सब खाली हो गए हैं बहुत कम दुकानों में स्टॉक होने की वजह से भाव बढ़ाकर सामान बेचा जा रहा है इसकी आखिर वजह क्या है उसका अभी तक पता नहीं चला है अगर ऐसा ही हाल रहा तो कूली मजदूर रोड आरोप आ जाएंगे चलिए देखते हैं इस बारे में लोगों की क्या सोच एक हफ्ते से लोड नहीं हुआ यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ इन किसानों को क्या हो गया पता ही नहीं चल पा रहा है हमारे पास ना तो खाना है ना जेब में पैसा है हम तो गांव छोड़कर चले आए हैं यहाँ मरने के लिए शहर में अनाज के भाव बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं सर तीन दिनों ऐसी भूखे है सर पानी पी पी के दिन काट रहे हैं राशन भी नहीं है खाना भी नहीं है जो भी भूखा आता है उसे कोल्ड ड्रिंक और पानी हम अपने रेट ऐसी ही बेच रहे हैं नाश्ता तैयार है क्या हफ्ते भर से कोई सब्जी तरकारी नहीं आई है तो क्या पकाऊं? लीजिए पानी पीजिए ये भी क्यों ऐसे ही मरने दो भाई खाने में कुछ है क्या खाने में क्या हाँ। है है ना पेपर डोसा है प्लास्टिक चिप्स है इसे खा के फ्री में पानी पी लो ए क्या है एक हफ्ते से राशन नहीं आया मैं अपने बीवी बच्चों को लेके परेशान हूँ और तुम मुझसे आके खाना मांग रहा है बोर्ड क्यों लगाया हुआ दुकान बंद करो घर जाओ हॉस्पिटल में कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है सब बहुत तकलीफ में है स्पेशली ओल्ड एज पीपल चिल्ड्रन एंड ऑल प्रेगनेंट वीमेन हमारे पास थोड़ा ग्लूकोज है उससे हम मैनेज कर रहे हैं लेकिन कब तक मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हम जनता के कष्ट को समझिए अनाज दीजिए उन्हें बचाइए और इस मुसीबत को खत्म कीजिए अनाज के लिए लड़ाइया दाने दाने के लिए मोहताज जनता यार अचानक ऐसे हो गया इसकी वजह क्या हो सकती है हमारे सारे मंत्री क्या कर रहे हैं अचानक अनाज का भाव इतना बढ़ने की आखिर वजह क्या है हमें गांव से मिली हुई एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा शुरू हुआ था उस गांव के गोड़ा की वजह से एक फैमिली ने आत्महत्या कर ली है उन लाशों को लेकर बेंगलुरु में समाधि बनाने के लिए सभी किसान एक साथ हो गए हैं मगर सरकार ने किसानों आरोप लाठीचार्ज कर दिया और इन सब के पीछे वही व्यक्ति हो सकता है जिसने धरना प्रदर्शन किया था अभी अभी हमें पता चला है कि 20 दिन पहले फ्रीडम पार्क में जिसने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन शुरू किया था इसके पीछे उसी का हाथ है जिसका नाम है शिवराज क्या चल रहा है आपके राज में कुछ भी तो नहीं सर क्या है आखिर उस लड़के की समस्या साहब जी आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए किसी को कुछ नहीं होना चाहिए कैसे भी हो इस समस्या का समाधान करिए अरे ये कौन शिवराज है इसे कोई काम धंधा नहीं है क्या सरकार भी आलसी है इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है यार ये सरकार जब से आई है ना तब से हर चीज के भाव बढ़ा दिए हमें गु खाना पड़ रहा है अनाज के कमी की वजह ऐसी जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है उसकी वजह है किसानों का हीरो जनता का विलन शिवराज कल वो हमारे साथ होंगे लाइव टेलीकास्ट में सवाल आप पूछेंगे वो जवाब देंगे विलन हीरो बनेगा या हीरो विलन बनेगा देखते हैं उनका मकसद क्या है देखिए सीएम साहब हमें अपने जिले में कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए फंड नहीं चाहिए बस खाना चाहिए सबको अगर खाना नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देंगे राजनेता की जगह एक किसान बन जाता तो एक टाइम का खाना तो मिलता ना सर आपकी फीस ये आपका पैसा किसको चाहिए मेरे पास भी पैसे रखे है तुम ले लो मेरे बीबी बच्चों ने कुछ नहीं खाया कहीं ऐसी भी राशन अरेंज करके दे दो देखने में पढ़े लिखे लगते हो कमा नहीं खा सकते सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मेरे पास कार्ड पैसा सब है मगर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए राशन की दुकान में चोरी करने गया था सर क्या होगा ए, ए? चलो ना अरे यहाँ खाए इतने दिन हो गए और तुझे इसकी पड़ी है क्या बात अंकल जी टॉयलेट तो बहुत साफ है यूज नहीं होगा तो साफ ही रहेगा ना चल जनता को परेशान करके किसानों के साथ खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति कौन है पैदा हुआ भारत में और बड़ा हुआ विदेश में आते ही किसानों को सपोर्ट करने का आखिर कारण क्या है चलिए उन्ही ऐसी पूछते हैं हमारे स्टूडियो में है शिवराज 
सर नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते सबसे पहले तो मैं बच्चों से बड़े लोगों से औरतों से माफी मांगना चाहता हूँ सबको पता चल जाएगा आप हाँ कहे तो मैं कॉल्स लेती हूँ ले लीजिए इफ पॉसिबल सभी कॉलर्स को एक साथ ले सकती हैं लोग झगड़ा करेंगे करने दो मैं फेस कर लूंगा ओके अभी कॉलर्स रेडी हैं हेलो शिवराज जी हैं उनसे बात कीजिए सर मेरा नाम दयानंद है हाँ बोलिए दयानंद जी सर क्या आपको ये सब सही लग रहा है हम्म मुझे तो सही लग रहा है आपको गलत लग रहा है चलो बात करते हैं बताइए आप क्या करते हैं इवेंट मैनेजर इंजीनियर फोटोग्राफर कॉन्ट्रैक्टर इंटीरियर डिजाइनर रियल एस्टेट आर्किटेक्ट डिजाइनर टीचर डेंटर बिजनेसमैन लॉयर गुड इन सबके लिए क्या होना चाहिए दिमाग टैलेंट एजुकेशन फाइन ये सब कैसे मिलता है प्रैक्टिस योगा ध्यान प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क ग्रेट ये सब कहाँ से मिलता है शक्ति ताकत स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ फिजिकली मेंटली या फिर मॉरली फिजिकली मेंटली फिजिकली मेंटली बहुत और ये मिलती कहाँ से है खाने से अफकोर्स फूड खाना खाना वो देता कौन है किसान 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 फार्मर अफकोर्स फार्मर अरे आप अभी तक मुझे साइंटिस्ट बनना है डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है ऐसा कह रहे थे लेकिन किसी एक ने भी कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ ओके छोड़ दो एटलीस्ट एक दिन भी कभी किसानों के बारे में सोचा है तुम लोगों ने या फिर किसानों को क्या तकलीफ है ये जाने की कोशिश की है नहीं एक बात समझ लो जो खाना हमें मिलता है वो कंप्यूटर से या इंजीनियरिंग से नहीं मिलता है बल्कि वो हमें मिलता है किसान की मेहनत से आपके भले के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है वो अपना पूरा अनाज देश में बांट देता है उसके लिए पैसे लेते हैं मगर मौज करने के लिए नहीं बल्कि अगले साल फिर से अनाज उगाकर आप लोगों को दे सके इतना करने के बाद भी उसकी हालत आप लोगों को पता है दरिद्रता आत्महत्या है अगर हमारे देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में एक निवाला खाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे ग्यारह लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखने लाखों लोग आते हैं करोड़ों रूपए खर्च होते हैं लेकिन बेचारे किसान की प्रॉब्लम क्या है ये जानने पर कोई एक भी आता है नहीं आता आज गली में जो बेचारे सब्जी बेचते हैं उनसे हम तोल भाव करके कीमत कम करा लेते हैं अगर हिम्मत है तो पिज्जा बर्गर स्टार होटल में तोल भाव करके दिखाओ ना क्षमा करना ये किसी के विरोध में या द्वेश की लड़ाई नहीं है सबसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूं आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको जो इज्जत और सम्मान मिलता है वही इज्जत और सम्मान किसानों को भी मिलना चाहिए यही मेरा उद्देश्य है अभी इतना बोलने के बाद अगर मेरी कोई गलती नजर आती है तो क्षमा करना किसी भी पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूँ ये लड़ाई अब खत्म होगी या आगे बढ़ेगी सरकार इस समस्या पर क्या जवाब देगी इंतजार कीजिए नमस्कार नमस्ते हम सब यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं झगड़ा करने के लिए नहीं शांति से सोचिए सब सुनो गोदाम में जो अनाज रखा हुआ है उसे रिलीज कर उसे तो लास्ट वीक ही रिलीज कर दिया गया सर दूसरे स्टेट ऐसी मंगवाए तो सुनो तमिलनाडु के सी को फोन लगाओ ओके सर हेलो हाँ सीएम सर बोलिए यू शुड बी अवेयर फूड सिक्योरिटी ना इस क्राइसिस से निपटने में क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे सॉरी सर वी हैड अ डिस्कशन विद आवर फार्मर्स पूरा सिचुएशन मैंने टीवी पे देखा है सर hmm. मैं कुछ नहीं कर सकता हम भी उसका सपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए लड़ रहा है हमारा सपोर्ट करने वाला सिर्फ वो है वो किसानों का दर्द समझ सकता है हम उसके साथ खड़े रहेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम को फोन लगा हेलो भगवान आए हैं कर्नाटक के किसानों के लिए लड़ रहे हैं देश में रहने वाले सभी किसान भाई हैं हम सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए वो हमारे भगवान है केरल फोन लगाओ हमारे देश में सभी किसानों की तकलीफ एक जैसी है उन किसानों की तकलीफ में हम सब किसान उनका साथ देंगे जय किसान जय हिंद महाराष्ट्र महाराष्ट्र आपको पता होगा हमारे राज्य में कर्नाटक में किसानों के भलाई के लिए एक शेर पैदा हुआ है और हम पूरे हिंदुस्तान के किसान सब एक है और उस शेर के साथ है हम तो कभी किसान नहीं बन सकते पर किसानों का सपोर्ट करने वाले शिवराज को सपोर्ट तो कर सकते हैं yeah, nice okay, यार इस वीडियो को फेसबुक पे अपलोड करेंगे हाँ, यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे अकाउंट के द किंग ऐसी लिखूंगा हाँ, करो के द किंग का मतलब के द किंग मतलब किसान द किंग ऑफिसर हमारे स्टेट में फूड प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो गई है और इसके लिए राजनेताओं को ही जवाब देना पड़ेगा गलती वो कर रहे हैं और भली का बकरा हम लोग बन रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे बाय चांस होम मिनिस्टर फोन करें तो जस्ट फॉलो व्हाट आई सेड ओके सर मुझे माफ करना मेरी वजह से बहुतों को तकलीफ हुई है 
बहुत जल्दी इसका कोई रास्ता दिखा दो यहाँ से निकल जाओ वरना होम मिनिस्टर ने भेजा है क्या पहचान लिया ना एक बात बोलू तुझे बड़े बड़ों की यहाँ दाल नहीं गली तू क्या चीज है वो तो ठीक है भगाता है खादी करवाता है नेता बचाता है खाकी मतलब ये सारी चाल जो है वो सीएम की है लेकिन एक कॉमन मैन और वो भी एक किसान अगर तू ऐसे ही किसान किसान करता रहा ना तो तेरी समाधि यही बना दूंगा अनिल भाई उसे अब तक मारा कि नहीं वहाँ सब गांव वाले आ गए भाई हम उसे नहीं मार पाए गांव वाले सॉरी हेलो ये जो किसानों का चल रहा है ना आपके राज्य में ये मुझे ठीक नहीं लग रहा देखिए कुछ तो कीजिए वरना ये देश भर में फैल जाएगा श्योर सर आई डोंट वॉन्ट दिस टू बिकम अशनल प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड सर अरुणायक सर रामपुर जाकर शिव को यहाँ पर बुलाओ ओके सर नमस्ते सर। नमस्ते मैं अरुण नायर हूँ सर बोलिए सर मैं क्या कर सकता हूँ सीएम सर आपका शहर बुला रहे सर मैं कहीं नहीं आऊंगा बात कर लेता हूँ सर वो शहर नहीं आना चाहते ठीक है उनके हाथ में फोन दो ओके सर सीएम सर आपसे बात करना चाहते हैं नमस्ते सर क्या आप तुम सिटी में नहीं आओगे सॉरी सर जब भी किसान सिटी में आता है तो उस पर लाठी चार्ज करके गोलीबारी करके उसका अपमान किया जाता है मतलब तो तुम्हारे हिसाब से सरकार को तुम्हारे पास जाना चाहिए समस्या जब हमारी थी तब हम लोग आपके पास आए थे अब समस्या आपकी है तो अब आपको हमारे पास आना चाहिए सर सिर्फ आप अकेले ही नहीं आप आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स सभी को सभी को आना होगा ब्रेकिंग न्यूज आखिर में सरकार को झुकना पड़ा अनाज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार रामपुर गई है किसानों के आगे सर झुकाने वाली सरकार अब देखते हैं शिवराज की सरकार से क्या डिमांड है नमस्ते सर नमस्ते क्यों कर रहे हो ये सब तुम तुमने जो कुछ भी किया है उसे कितने करोड़ का नुकसान हुआ जानते हो शहर के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है तुम ऐसा है तो किसान इंसान नहीं है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है आखिर तुम चाहते क्या हो सर आपकी नजरों में किसान का क्या मतलब है सबके जैसा वो जो जानते हैं वही करते हैं क्या मतलब मतलब मटका बनाने वाला कुम्हार लोहे का सामान बनाने वाला लोहार कपड़ा धोने वाला धोबी जूता सिलने वाला मोची उसी तरह खेती करने वाला किसान मटके की मिट्टी किसानों की जिंदगी है किसानों का औजार किसानों की मुख्य चीज है कपड़े किसानों ने ही पैदा किए हैं मतलब इन सब में मुख्य तो किसान ही हुआ ना हाँ समझ गए अब डिमांड बताओ मौसम के अनुसार किसान खेती करता है इसलिए बीच में रहने वाले रेट नहीं फिक्स करेंगे क्या फर्क पड़ता है रेट ही चाहिए ना ऐसा है तो हमारे पहनने के कपड़े घूमने वाली कार हमारी घड़िया इन सब के भी तो रेट फिक्स करो ना चलो जाने दो आपकी पगार भी तो आप मीटिंग करके डिसाइड करते हो ना आपको जो जनता चुनती है उनसे क्यों नहीं पूछते सो आज के बाद अनाज का जो भाव तय करेगा वो होगा किसान पैदावार ज्यादा हुई तो कीमत कौन तय करेगा अभी से हर जिले में अलग अलग खेती होगी 
चावल गेहूं दाल रुई कपड़े रेशम क्या उगाना है इस बात का निर्णय किसान करेगा और उनको किस भाव में बेचना है यह भी किसान ही तय करेगा इसलिए पानी की सारी व्यवस्था कृषि मंत्री को ही अरेंज करनी है नहर का पानी साफ करना और उसे खेतों तक तो पहुंचाना और सारे गांवों में उसकी व्यवस्था करना पीडब्ल्यू मिनिस्टर का काम होना चाहिए वो सब हम लोग क्यों करें जी एम है ना वो करने के लिए देखिए जिला पंचायत गाँव की पंचायत तालुका पंचायत में पानी नहीं मिलता है सबको पानी देना होगा स्वच्छ भारत का मतलब टॉयलेट बांध कर, क्लीन करके झाड़ू मारना नहीं होता साथ में ये भी करना होगा जैसे की खेत की फसल जिला मार्केट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सरकारी सचिव जी आपकी है ऐसा है तो आर एम को टूरिस्ट प्लेस बना दे क्या ए यार्ड में किसान को खुद ही आना होगा अभी से कोई भी किसान वहाँ नहीं आएगा दलाल खुद किसानों की जगह आके लेके जाएगा नो मेडिएटर्स नेक्स्ट किसानों की लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होगा इसमें बहुत खर्चा आएगा सभी डिपार्टमेंट में पी और ग्रेचुटी के साथ छुट्टियों के लिए भी सैलरी मिलती है पे कमीशन के हिसाब से सैलरी भी ज्यादा होगी इनमें से किसी ने एक परसेंट भी किसानों को दिया है क्या देखो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इस समय तुम्हारे सामने है खुद ही डिसाइड कर लो सीएम साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है आप डिसाइड तो कर लो और आज के बाद बीजों को किसान ही बचा कर रखेंगे आज से तीन साल तक खाद और दवा सप्लाई करने वाली सारी की सारी दुकानें बंद अभी से कुछ भी होने दो जैविक खेती होगी ऑर्गेनिक बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जुड़ी हुई हैं, तो उनका क्या करेंगे आ, ब, 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 क्या होगा पता? हाँ, 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 पैदा की हुई फसल गवर्नमेंट को दिनी ऐसा एग्रीमेंट है क्या नहीं है ना सोच लो अभी से भूखा मरने वाला किसान नहीं होगा हाँ, हाँ, सोच लेंगे सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन मल्टीनेशनल कंपनी फैक्ट्री और भी बहुत कुछ ग्रीन बेल्ट मतलब पहाड़ों के पास रहने वाली जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा चाहो तो खराब लैंड दे दो ना वो लोग नहीं माने तो फ्री में दे रहे हो नहीं माने तो छोड़ दो नौजवानों के लिए क्या काम कृषि को इंडस्ट्री के नाम से अनाउंस करो कितनी फॉरेन कंट्रीज ने किया है इसके लिए किसानों के बेटों को मानना होगा इस काम के लिए किसानों की इज्जत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या हम किसानों को भगवान मानकर उनकी पूजा करें तो गलत क्या है किसान देश की रीढ़ है इस प्रकृति को भगवान मानकर पूजा करने वाला देश है हमारा इसलिए तो सूर्य नमस्कार करते हैं भूमि पूजा करते हैं पहली बारिश गिरते ही हल्की पूजा करते हैं ऐसे पूजा करने वाले किसानों को भगवान मानना गलत बात है और कुछ नहीं है ना है ना लोन देने वाली बैंक्स किसानों की इज्जत की धजिया ना उड़ाए ट्वेंटी फोर आवर्स पावर रहनी चाहिए और उसमें भी बारह घंटे डबल फेज वो भी डे टाइम में दिया है ना एम कंपनी को पावर दिया है ना तो दे दो लैंड फ्री टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री पावर फ्री कितने दिनों तक थोड़े दिन रोक दो किसानों को दे दो पहले गरीबों पर दबाव कम करो उन बेचारों को एक रुपए में एक किलो चावल ये भाग्या वो भाग्या कहकर किसानों के साथ धोखा करने से पहले रोको साठ रुपए तक का चावल खाने के लिए किसानों का स्वाभिमान बढ़ाओ और कुछ भी है क्या किसानों का दिन फार्मर्स डे अब ये क्या है इससे क्या होगा सिटी में रहने वालों के लिए फादर्स डे मदर्स डे टीचर्स डे वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हो तो फार्मर्स डे क्यों नहीं वोट देने के लिए तो लोग दूर दूर गाँव ऐसी आते हैं तो किसानों के लिए एक दिन हल नहीं पकड़ सकते हो क्या हा? किसानों का भी एक दिन होना चाहिए यही है हमारी समस्या बोलिए कब इन सबको सॉल्व करेंगे आ, हम इसे कैबिनेट में रखेंगे उस पर चर्चा करने के बाद ही बताएंगे कितने दिन चाहिए आपको सेशन बुलाई जाएगी फिर दोनों हाउस में बातचीत होने के बाद ही कितने दिन चाहिए तकरीबन दो महीने तब तक आप लोग भूखे ही रहेंगे ये ये तो तुम ब्लैकमेल कर रहे हो देखो बिल पास होने के बाद ही होगा यूर राइट right. जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो जो भी समस्या होती है उसे आधे घंटे में पास कर देते हो लेट नाइट भी सेशन चलाते हो किसानों के लिए किसानों के बीच में ही रहकर फैसला होना चाहिए क्या बात कही है बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक है वी विल डिस्कस अब सभी मंत्री गण मुख्य मंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे अब हमें ये देखना है कि किसानों की 12 डिमांड्स का उनके पास क्या जवाब है राज्य के कोने कोने से किसानों के लिए आवाज उठती जा रही है विद्यार्थी अलग अलग गैंग्स बनाकर शिवराज को फुल सपोर्ट कर रहे हैं साइलेंस साइलेंस। सर 
इनके डिमांड्स की एक फाइल बना कर दें ओके सर is the chairman of this company what has made him to become a farmer because he is a son of farmer he is son of dharti ka saboot foreign mein rehne wale shivraj ke uncle ne kya khula sa shivraj dharti ke saboot ke hi bete hain bhartiya itihas mein kisanon ke sabse bade margadarshak jinhe hum logon ne kai saalon pehle kho diya tha unke baad kisanon ka koi margadarshak nahi tha aise halaat mein kisanon ka margadarshak bankar unka hi beta aaya hai हेलो पक्की इन्फॉर्मेशन है सर शिवराज धरती के सपूत के बेटे हैं सर 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 क्या ये सच है धरती के सपूत के बेटे हैं बोलिए सर बताइए सर सच्चाई क्या है धरती के सपूत का बेटा है किसानों के भगवान का बेटा सर सर किसानों की समस्या सुनकर उनके बीच में आकर उन्हें सॉल्व करने वाले आप पहले सीएम है सर सर शिवराज जी के बारे में क्या कहेंगे देखिए इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कोई भी डिमांड नहीं की है इन्होंने जो कुछ कहा है सब किसानों के हित में ही कहा है किसानों के लिए इतना सोचने वाला व्यक्ति मैं पहली बार देख रहा हूँ किसानों को क्या तकलीफ है उनके परिवार को क्या क्या तकलीफे उठानी पड़ती है ये समझाने का काम किया है इन्होंने सरकार को इसलिए इनकी जो भी डिमांड है वो हमें स्वीकार है और हमने दस्तखत भी कर दिया नमस्ते राज्य में सारे किसानों में खुशी का माहौल है आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके पिता में जो गुण थे उनका किसानों के लिए लड़ना आंदोलन करना उनके लिए खड़े रहना ये सारे आदर्श आप में दिखाई दे रहे हैं ये जनता आप में आपके पिता की छवि देख रही है सही मायने में आप अपने पिता के सही उत्तराधिकारी हैं सफल महल दे दो करता 
चलो बेटा बाहर इतने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ये सब आप ही की वजह से मैंने तो वो किताब तुम्हें पढ़ने को दी थी लेकिन तुमने खुद को ही वो किताब बना दिया वो किताब बनने जितना मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ उस किताब का एक पन्ना बन जाऊं तो बस है डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है <laughs> क्यों बेटा तुमने ये बात मुझसे आकर क्यों छुपाई <laughs> बोलो शिवा उस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना तो हॉस्पिटल जाने के बाद ब्लड टेस्ट में मुझे कैंसर है ये पता चला वो भी फाइनल स्टेज पे हम सोचते कुछ अलग है और होता कुछ अलग है तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे दूर चले गए बेटा और अब तुम अपना हाथ मुझसे छुड़ाकर जनता है ना तुम्हारे पिताजी भी जनता के बीच से ही ऊपर उठे और फिर जनता के दिल में बस गए जनता उनके पीछे भगवान मानकर चलती रही और एक दिन बिना बताए सब कुछ छोड़कर चले गए अब मुझसे सहन नहीं होता शिवा ये दर्द मुझसे सहन नहीं होगा शिवा बॉस इतने सालों आपके साथ था आखिरी दिनों में आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते मुझे क्यों फौरन भेजना चाहते हैं आप संडे ये तुझे सूट नहीं करता तुझे हमेशा हंसते ही रहना है प्लीज मेरी आप जैसे बोल देते उतना आसान नहीं होता मेरी अब तुम भी बच्चों की तरह रोना मत शुरू करना मैं सब जानती हूँ आप जिस दिन जा रहे थे उस दिन मेरी फ्रेंड ने आपको हॉस्पिटल में देखा और तभी हमें सब पता चल गया था और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी आप जो करेंगे उसमें आपका साथ दूंगी थैंक यू देखा मैं कल नहीं कल नहीं कहता था उस भगवान ने मेरी जिंदगी से ही कल निकाल दिया मगर तुम्हारे लिए कल है हेलो शिव हेलो हाउ आर यू फाइन डॉक्टर डॉक्टर वन रिक्वेस्ट क्या करेंगे आप हे सभी की प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया है तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम देने वाले हो मांगने वाले नहीं इट डजेंट लुक नाइस मगर भगवान से तो मांगना ही होगा ना आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर बेटा इसलिए तो भगवान बोल रहा हूं ठीक है बोलो मैं अपनी जिंदगी जानता हूं एक देवता का बेटा कहा से आया और क्या किया अभी वो बहुत तकलीफ में है इस बात को जानने के बाद वो बहुत दुखी हो जाएंगे उनका दर्द दिखा नहीं जाएगा मैं चाहता हूं कि वो बहुत खुश रहे मुझे तो उनकी खुशी चाहिए इसलिए शिवु फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वापस अब्रॉड जा रहा है ऐसा बोल दीजिए मानेंगे क्या भगवान बोलेंगे तो मानेंगे नहीं क्या जैसा तुम्हारा नाम है तुम काम भी वैसा ही कर रहे हो यू आर बॉर्न फॉर द पीपल शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए हमारी धरती का सोना कैसा है आपके सोने को कुछ नहीं हुआ है आप जैसे करोड़ों लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है वो ठीक हो जाएगा एक छोटे से चेकअप के लिए वो विदेश जा रहे हैं बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद वो हमेशा आपके साथ रहेगा आपके दिलों में रहेगा बिल्कुल चिंता मत कीजिए धरती के सोने की धरती के सोने की धरती के सोने की साहब हम उन्हें देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं जी 